بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بذا وكل بذا ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي بيتا أمرا أي بيتا تشابتر غلا ويكون بابي إكتو كوم بينستا أمي بول بولو جاي ماني بيشوي بوستو ديك دي تشابتر كوب ألبو كويك تا تشابتر تي أيهون جا كنا أسي أمرا أي كنا أي تشابتر تا كي أمرا جي ساب هيدين تا ديكي تالي ساب هيدين تا وشيد غريت إمبورتنس غيفن تو دا أكيدا in the in the Medinan period, but Medina Jibon is a social summit. Akida put a importance by Guru to the office of Ronaki Monikori J. Babuli Amraji, Tarabosho, Shomoy Mokka period, the social summit to the actor, I shall eat this and actor didn't dig it, actor didn't dig it out of this. It's a lila hilala. Or that Akida dig it out of this and cosmetic. He is a terminate and a Medina should do. दुकानदारी बा व्यवसाय तिजारा जुद्दर पुती ये दिशन ताना इखने वो आखिर दर इम्पोर्टेंस चिलो एवं शेही जिन्हें इस्तेमाल रा पोर्टेस ही एक चप्पटर शेष हो बे एक्शो पौइत्रिश पिस्ता है अमरा आज के आस्ते एक्शे कुछ पिस्ता है तार परे जे अंशोटा तार परे किचु दुध जावे सामारी कोर्बे नाबार खिलाफत बोलें जाए बोलने शेठा इस्लामिक स्कॉलर देर इस्लामिक स्कॉलर देर शेठा रूपोरे की दिशी बंगी एवं प्रूफ ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन एवं इटा जो एक ता फॉर्म वाजिब जिनी शेठा नहीं कथा बोल बन एक कथा बोलते कि जो दूसरा मेन धारा है से एक ता अमें अपने का आगे बोलते यही बोई थे शेषित एवं शब्द का ज्यादा इस दिवों के जो मंदो का जो निश्चित दिवों ना ये एक तो धारा आसे पृथ्वी बीते दावती काजेर आर एक तो धारा आसे जेटा इस्लामी राष्ट्र प्रतिष्ठा करते हुए ताना ले जीवन टाइप बीता बस शोंग सक इस्लामी दावती काज बीता ये दूसरा धारा के लिए रिफ्यूट करे बोल बन जाए नवीरों स आज के हमरा अपन जी शेष कर बो ए ए चप्पल टा शेष कर रागे मन ए चप्पल टा धार रागे जी चप्पल टा शेष कर एक चिंता करती थी आज के इंशाल्लाह करते बार बो तार आगे आमे एक तो सामारेस कोई लाने के नोटुन भाई जा सें अथवा क्यों क्यों आसें जारा जारा प्रथम प्रथम ये गुलास शोने नहीं बस शोना शोभगोहा � बैपरे नवी रसूल बा नवी पगंबर जादा के हमने बोली तादेर की पौधुति चिलो एवं रसूल सर समय की पौधुति चिलो एवं आमदे की पौधुति खाओ उचित छह नहीं है बोई टा तो शुरू से ही बोलते हैं जब दावती का आज हम रजार कोर बो तादेर छठा शर्तो पूरण करते हैं इता बा दावती का स्वारा पूर्वो शर्तो छठा नॉर्मल एक जन मुस्लिम कोनो रकम दावती काज करें ना बाकी कोनो इशारा ना तार पड़े हो, अमरा प्रतिनियत हो, अपने के जोखन क्यों जिगेश करते से अपनी मने एकों क्या नो करते से, बा अपनी किचु कोन पौरे पर उठे कोठाई चोले जान, बा अमरा जोखन जहाजे चाकरी करते से अमरा अनेक अनेक मने मेजोरिटी अविश्वसनीय देश � अथवा एथिस चिलो चाइनीज़ जब तादर के फ्री थिंकर्स बोले तारा माने एथिस जो बोले ना बोले जब हमारे खोला मोन जिधी के सब किस जगह ना खोला आरके फ्री थिंकर्स ऐसा कौसा देख बन सिंगापुर जापान चाइना ऐसे उस जगह पर चली तो आते अपने जिस को लेकर मेरे कोनो कोनो धर्म में उन्होंने बोल बन ना फ्री थिंकर्स छोवेच सामने कुछ पानी नहीं है बोशे खेले धरन कौसर कौसर आपने जिसको लो मने तुम्हें ये आलादा कोई रे बोशला क्या नो एटे इतना दावा आपने बोल लेंगे बिकॉज़ एटे एटे हो इससे बाहर को आमी आपने एक कार को बोल सी जा आमी जहाज चारी को तो मैं न्यूजीलैंडर कैप्टन चलाऊंगा साथे आमी सिफिनिया शेक कैप्टन 
তুমি তো জানো আমরা যা যে কিভাবে খাই এরকম করে ভাত নিতাম আর সবকিছু নিয়ে অর্ধেক না ওয়ান থার্ডও খাইত না ফালাই রেখে যেত আর আমি ভাত নিতাম জাস্ট এরকম লেভেল করে এবং স্ক্র্যাপ ক্লিন থাকবে তো আমার ওইখানে যারা ই ছিল সিঙ্গাপুরিয়ান মালয়েশিয়ান ছিল তারা মালয়েশিয়ান তো মুসলমান যারা তারা জানতো বাট সিঙ্গাপুরিয়ান ছিল ইন্ডিয়ানও ছিল ওই কুক বা স্টুয়ার্ড যে যারা তাদের ভিতরে তো তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে তোমার প্লেটটা এরকম স্ক্র্যাপ ক্লিন ওরটা এরকম মানে দু একদিন সেটা জানতে চাইছে যে কেন এরকম মানে আমি মুইসা খাইছি মনে হয় যে দুর্ভিক্ষ দেশ থেকে আসে বুঝছেন না আবদুল্লা জাহাঙ্গের একটা ইয়ে আছে না এই বক্তৃতা আছে এটা নিয়ে যে উনি আরব দেশে ওনাকে নিয়ে নাকি হাসছিল অ্যারবরা যে তোমার দেশে কি খাওয়া নেয় নাকি তো উনি উনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলছেন যে আমি রসুলেন্টটা শুন না তুমি তুমি ইসের মানে কুফরের ই করতে স্যার আমি রসুলেন্টটা শুন না ই করতে তুমি আবার আমরা জিজ্ঞেস করতেছ আমার দেশে খাওয়া নাই কিনা মানে স্ক্র্যাপ ক্লিন করে আমি আমার এক্সাক্টলি বক্তব্যটা মনে নেই এই ধরনের বক্তব্য আর কি যে ওনাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছে যে তুমি এইভাবে পুইসা খাইছো বলছি এটা রসুলের শুন না আমি ই করতেছি তো আমিও যাহা যে ওটা বোঝাইতে চেষ্টা করছি ওদেরকে যে আমি এটা করতেছি বিকজ আমি মুসলিম আমি একটা একটা গ্রেইন আমি ওয়েস্ট করতে পারি না একটা গ্রেইন ওয়েস্ট করা মানে আমার রেজেক্ট থেকে কমবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং দুনিয়াতে দেখো কী অবস্থা এটা না ওটা না তোমরাও খাওয়া ফালায়ও না তোমরাও চেষ্টা করে খাওয়াটাকে রিউজ করতে বা ই করতে বা কম রান্না করতে যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছে এই এটা কিন্তু একটা দাওয়া একটা লোক যদি একটু চিন্তা করে যে ইথিওপিয়াতে সোমালিয়াতে মানুষ খাইতে পারতেছে না এখনও কিন্তু পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে এজন ইয়েমেনে বহু মানুষ দুর্ভিক্ষ কবলিত কিন্তু এই মুহূর্তে এবং ইথিওপিয়া সোমালিয়াতে তো আসেই তো আপনি যদি ভালো করে চিন্তা করেন যে একটা একটা গ্রেইন রাইস গ্রেইন একটা একটা করে এটা এতগুলো হয় তো আপনি এরকম এভাবে যদি সবাই আপনারা সাবস্ক্রাইব করতেন তাহলে হয়তো কাজে লাগতো তো আমাদের দেশেও আমরা দুনিয়ার সবচেয়ে গরিব দেশের একটা ছিল আমাদের এখন একটু উন্নতি হয়েছে এই কয়েকদিন আগে শুনলাম আমাদের নাকি বিবিসির খবরে বলল আমাদের নাকি ফুড ওয়েস্ট একটা প্রবলেম এখন ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে মেনলি শহর কেন্দ্রিক লাইফের গ্রামে না কিন্তু আমাদের ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে নাকি ফুড ওয়েস্ট একটা প্রবলেম এটার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নাকি এনজিও কাজ করতেছে যে কী করে ওয়েস্ট কমানো যায় কী করে ডাস্টবিনে ই ফলানো যায় কম আর কি এটা নিয়ে আর আপনারা জানেন যে উত্তরায় দেখবেন বা এই এসব জায়গা তো আসে দেখবেন সকালবেলা ভোরবেলায় ওই ব্যানগাড়ির উপরে খাবার বিক্রি হইতেছে কী খাবার জানেন আগের দিন যে বিয়া শাদিগুলো হয়েছে অথবা চাইনিজ হয়েছে ওদের থেকে যেন ফালাই দিত ওগুলোকে নিয়ে এসে আবার রিসার্ভ করতেছে বহু মানুষ আছে এটা খায় বাসে তো যাই হোক আমি বলতেছিলাম যে দাওয়াতি কাজ আমরা ফর্মালি করতে হবে এমন কথা নেই আপনার লাইফটাই একটা দাওয়া আপনি কেন এইভাবে খান কেন এইভাবে পড়েন কেন এইভাবে চলেন কেন এইভাবে নামাজ পড়েন আপনাকে প্রতিনিয়ত মানুষ জিজ্ঞেস করবে অ্যান্ড দেন আপনার ওইটাই দাওয়াতি কাজ আপনার জন্য কিন্তু ওইটা সাতটা পূর্ব শর্ত ছিল যেটা আমরা আগে শিখছিলাম যারা আগে ছিলেন না তাদের জন্য আমি জাস্ট একলাইন একলাইন করে বলবো প্রথমটা হচ্ছে যার দিকে ডাকতেছেন আপনি কার দিকে ডাকতেছেন আল্লাহর দিকে ডাকতেছেন দাই লাল্লাহ তার ব্যাপারে নলেজ লাগবে আপনার মিনিমাম একটা নলেজ লাগবে আল্লাহ কি আল্লাহ আল্লাহ কি আল্লাহ কেমন আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কি সিফাত আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে কি বলছেন আমরা তো জানি যে আকিদার পয়েন্টগুলো আল্লাহর ব্যাপারে কোনো কথা মন গড়া বলা যাবে না একটা কথা মন গড়া বলা যাবে না প্রত্যেকটা কথা ওয়াহিদ থেকে আসতে হবে নস থেকে আসতে হবে টেক্সট থেকে টেক্সট যেটাকে বলে টেক্সট থেকে আসতে হবে অর্থাৎ কোরআন থেকে অথবা হাদিস থেকে আসতে হবে নিজের মন গড়া পড়তে পারবো না দুই নম্বর পয়েন্ট ছিল যা দিকে ডাকতেছি বা যা বলতেছি মানুষকে নিজে সেই মতো করে কাজ করবো বহু মানুষকে দেখা যায় ওয়াজের সিজন এই যে সিজন আসতেছে সামনে বক্তৃতা যে ফাড়াই ফেলতেছে কিন্তু নিজের লাইফে ওই মতো কিছু নেই নিজে বেড়ি খাইতেছে সিগারেট খাইতেছে এটা করতেছে মানে বুঝছেন না যার দিকে ডাকতেছে বা যা বলতেছে যে জীবনটা এরকম হওয়া উচিত এরকম হওয়া নিজে কিন্তু জীবন এটা ফুলফিল করতেছে না সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাক্টিং ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দ্যাট উইথ হি কলস টু যার দিকে ডাকতেছে সেই মতো আপনি নিজে কাজ করবেন দায় দায়ী হওয়ার পূর্ব শর্ত আমরা বলতেছি ছাড়টা আছে এখানে আমি মনে রাখা খুব ইজি তিন নম্বরটা হচ্ছে পিউরিটি অফ ইন্টেনশন আপনার ইন্টেনশনটা হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি আর কিচ্ছু না ইলেকশন না ক্ষমতা না টাকা না পয়সা না প্রতিপত্তি না আপনি দেখবেন এই যে যারা সকল দুনিয়ার সুফিবাদী শান্তির পথ কালকে দেখলাম লেখা ওই যে কুতুববাগ আপনার ওই যে ফার্মগেটের মাঝখানে একটা পথ এই পার্ক আছে না ওইখানে লেখা সুফিবাদী একমাত্র শান্তির পথ আর কি এরা কেন করে এদের ধর্মকর্ম কেন করে এদের দেখেন কি আপনার বিলিয়নই আসতে পারে আপনাকে দশবার কিনে দশবার বিক্রি করতে পারে কারণ টাকা খালি মানে বাক্সে পয়সা আর ই আর কি এইটা আপনার ইন্টেনশন হবে না আপনার ইন্টেনশন হবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হইতে হবে সেটা তিন নম্বর পয়েন্ট দাওয়াতি কাজের পূর্ব শর্ত
ইমান যার ঠিক হয় নাই সে সত্তর বছর নামাজ পড়ে মরে গেলেও তার কোনো লাভ নাই তাকে আগে তহিদের উপর আসতে হবে তারপরে তাকে থালাতি করতে হবে সে এই যে অর্ডারটা প্রায়োরিটি এই অর্ডারটাকে আগে আগে নিয়ে আসবেন এই যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা আগে বলবেন এটা হচ্ছে একটা চার নম্বর পয়েন্ট ছিল সাতটা পয়েন্ট আমরা বলতেছি পাঁচ নম্বর হলে পেশেন্স পার্সিভিয়ারেন্স মানে ধৈর্য এবং অধ্যবসায় যেটাকে আমরা বলি একবার না পারিলে দেখো শতবার এটা আছে একই লোককে আপনি বলছেন আপনিও দেখবেন আপনার জীবনে একই লোককে আপনি দশ দিন বলছেন প্রথম নয় দিনে কাজ হয় নাই দশ দিনের দর সে বলল হ্যাঁ আমি আপনার সাথে আসতে বা আমি আপনার সাথে নামাজ পড়ব বা আজকে আমি নামাজ পড়ব বা আজকে আমি এটা করবো তো ছয় নম্বরটা হচ্ছে যে আপনার গুড ম্যানারের হইতে হবে মানে আপনার চরিত্র বা ম্যানার ব্যবহার আচার আচরণটা সুন্দর হইতে হবে এটা তো আমি এমনি মানে রাসামের কথা আল্লাহ বলছেন যে তোমাকে আমরা মার্সি দিয়ে রহমত দিয়ে তোমাকে পাঠাইছি তুমি যদি হর্ষ হইতা তুমি যদি কঠোর হয়ে থাকে তাহলে সবাই তোমার কাছ থেকে চলে যায় না সবাই আচ্ছা গেল ছটা এবং সাত নাম্বারটা হচ্ছে যে আপনি এক্সপেকটেশন এবং হোপ মানে আশা করবেন যে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন আশা করবেন যে ইনশাল্লাহ আপনার সাকসেস হবে আপনার সাকসেস যেন ট্যাঞ্জিবল কিছুর ভিতরেই না থাকে কয়টা লোক কটা লোক আসলো কটা লোক গেলো কটা লোক বসলো কয়জনে আমারে জিন্দাবাদ দিল কয়জনে আমার মানে শ্রদ্ধা করলো আমার দেখে দাঁড়ায় গেলো এইসব জিনিসই যেন না হয় আপনার ট্যাঞ্জিবল জিনিসে হবে না আপনার ইনটেঞ্জিবল জিনিস অর্থাৎ আপনি আল্লাহর কাছে রিওয়ার্ড চাবেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবেন আশা রাখবেন যে ইনশাল্লাহ আপনারই হবে কারণ আপনারা মানে হিস্ট্রি অথবা ঘটনা দিয়ে যদি বিচার করেন বা কার্যকারণ দিয়ে যদি বিচার করেন যে রাসুল সাল্লাম যেদিন তাইফের ময়দানে তাইফের ইসে যে যেদিন ওনাকে পাথর মারছে এবং একটা মাত্র মানুষ তার কথা শুনছে একটা মাত্র মানুষ আলহামদুলিল্লাহ এখানে আজকে কতজন আছে তাহলে আমার মতো চুনোপুটির একটা 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 আয়োজনে আপনারা কতজন আছেন তা আমার ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কী আছে যদি দুইজনও থাকতেন তবে আমার মনে করা উচিত ছিল যে রসুল সাল সামার ডবল আছে তাই না ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করা উচিত মানে হোপটা এবং এইটা আল্লাহর কাছে করবেন মানুষের নাম্বার মানুষের কয়জন শুনলো কয়জন বসলো এগুলো দিয়ে হোক বা ইকে জাজ করবেন না এই সাতটা ছিল পয়েন্ট আমরা আজকে দিয়ে সেই আয়োজনে চলে আসি আজকে যেখানে শেষ করতাম সেখান থেকে যে তাহলে আবার এই এই প্রথম মদিনা পিরিয়ড বললেন তার আগে বলছেন নু আলাই সাল্লাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তারপরে মুসা আলাই সাল্লাম এনাদের কথা বলে ঈসা আলাই সাল্লাম তাদের কথা বলে নবীদের দাওয়াতে নীতি পড়তেছি আমরা যেটা বাংলা এইসব শেষ করে তারপরে কি বলছিলেন তারপরে বলছিলেন যে এখন একটা আমাদের রাসুল সাল্লামের এসে দুই ভাগে ভাগ করছিলেন মক্কান পিরিয়ড মদিনা পিরিয়ড শেষ করে এখন আবার একটু বলতেছেন যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কয়েকটা জিনিস বলতেছেন যে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ ডিমান্ডেড বাই উইজডম অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য ফলোইং রিজনস কি যে আকিদা আবার বলতেছেন রিপিট করতেছেন যে অল অফ দ্য প্রফেটস বিগেন উইথ কারেকশন অফ ম্যাটার্স অফ আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারগুলো নিয়ে সেগুলোকে কারেক্ট করার ব্যাপারটাকে সমস্ত নবী পয়গম্য শুরু করছিলেন সেই পয়েন্ট থেকে আমরা অনেক পড়ছি এটা নিয়ে আগের আগের কথায় যাব না অনেক কথা বলছি আমরা অনেক দিন ধরেই পড়তেছি আমরা তো বলতেছেন সবাই এটা দিয়ে শুরু করছেন অ্যান্ড বাই ওয়েজিং ওয়ার আপন শির্ক এবং শির্কের এগেনস্টে শির্ক এবং তার ম্যানিফেস্টেশন মানে শির্ক এবং তার বইপ্রকাশ যেসব আছে সেসবের এগেনস্টে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিন্তু তারা শুরু করছিলেন তো এখন বলতেছেন যে এইটাই ইন্টেলেক্ট দাবি করে কাল কেউ যদি একটু বসে চিন্তা করে তার মাথায় এইটাই প্রথমে আসবে যে এইটা দিয়ে শুরু করা উচিত তারপরে বলতেছেন ডিউ টু ফলোইং রিজন বলে প্রথমটা আমরা গতদিন পড়ে গেছিলাম এখানে প্রথমটা তাও তবুও পড়বো আজকে যেহেতু একটু করে পেছন থেকে টানবো প্রথমটা ছিল The matters of Akida of the people share false superstition and belief. Three types of people say, Akida is a bad thing. Shirk is a bad thing. False superstition. Eta kolle, eta hoi, eta kolle, eta hoi. Eta kolle. Kalke and Porshavin, you can see that we have a group of people. We have a male post. What is the name of Mohila's friend? We have a friend of Mohila's wife. 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 এবং এটা বমি করে বাইর করে দিতে হবে যেটা পেটে আসে এখন যারে বলছে সে প্রেগনেন্ট সে এই মহিলা চলে যাওয়ার পরে এই খাওয়ার স্বপ্ন দেখছে এখন তার টেনশন আসছে যে আমার তো এটা বাইর করতে হবে বমি করে কিন্তু সে তো অসুস্থ মানুষ তার তো বমিটা এমনি সে চেক দিতে পারে না তারপরে ইচ্ছা করে বমি করা তো সে তার হাজব্যান্ডে বসে তার হাজব্যান্ড আমারে ফোন করছে আমি মানে আমার ওয়াইফকে ফোন করছে আমরা একটু বকা বই করছি তারপরে ভাবলাম যে একটা স্কলার থেকে না হইলে তারা কনভিন্সড হবে না তো আসিম আল হাকিমকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বলছে এটা কোনো বেস নেই ভিত্তিহীন জিনিস এই যে জিনিসটা এটা সুপারস্টেশন কেউ কুসংস্কার অথবা এটা কিন্তু ফলস বিলিফ বা একটা জিনিসে এটা কোনো ভিত্তি নেই ভিত্তিবিহীন কতগুলো বিশ্বাস থাকে সোমবারে এটা করলে এটা হবে মঙ্গলবারে এটা করলে এটা হবে বুঝছেন না এই সমস্ত জিনিস আমাদের ভিতর স্পে
রিজেন্স আছে রাসুল এই ধরনের যদি বেস পান যে আল্লাহ রসুল বলছেন হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন এই করো না এই করো না বা এই সময় এটা করো না তখন ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের বলছি না যে আগের সিলেটের গল্প গত গত লেকচারে তো বললাম যে ছেলেটা এটা দেখা যাবে যে একজন লোক মুরগি জবাই করতে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে আইসা না না আপনি জবাই করেন না কি অসুবিধা আছে কি অসুবিধা আছে ওনার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট উনি জানেন না কিন্তু ওনার ওয়াইফ এখন না বলেন এই হাজব্যান্ডকে এখন বুঝতে চাই এখন তো না বললে হবে না এখন তো বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যাবে পেটে এইগুলো হলো ফলস বিলিফ এবং সুপারস্টিশন এগুলা এগুলার এগেনস্ট এগুলোকে কারেক্ট করতে হবে ম্যাটার্স অফ আকিদা অফ দ্য পিপল এগুলা প্রথমে আসবে অ্যান্ড দ্য ভ্যারিয়াস টাইপস অফ মিস গাইডেন্স ইজ থাউজেন্ড টাইমস মোর ডেঞ্জারাস দ্যান দ্য করাপশন রেজাল্টিং ফ্রম দ্য করাপশন অফ রুলারশিপ অ্যান্ড আদার অ্যাফেয়ার যে এই বিশ্বাসের যে বিপদগুলো এগুলো এক হাজার গুণ বেশি ডেঞ্জারাস দেন একটা অত্যাচারী শাসক আছে আপনার উপর বা একটা অপছন্দের শাসক আছে বা অন্যান্য এই ধরনের যে ব্যাপার আছে থাউজেন্ড টাইমস বেশি এই জন্য সকল নবী পয়গম্বর এটিকেই প্রথমে অ্যাড্রেস করছেন আচ্ছা আমরা এই পয়েন্টটা আগে পড়ছি আগে আজকে পড়বো না জাস্ট যারা ছিলেন না বা নতুন আছেন তাদের জন্য বললাম আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটাতে যাবো সেকেন্ডলি বলতেছেন দ্য পিপল ওয়ার আপন সিঙ্গেল রিলিজিয়ান শুরু থেকে নেই এই পর্যন্ত আমরা ছোট আইডিয়া অনেক সময় বলি ইসলাম সবাই কিন্তু ইসলামের উপরই ছিল ইসলাম মিনিং কি আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সমর্পণ করা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এই কোনো নবী বেগম রোগী এর বাইরে কোনো দাওয়াত দিচ্ছে দেয় নেই তাহলে আমরা সবাই কিন্তু ছোট আইডিয়া যদি বলি ইসলাম এখন পার্টিকুলারলি ধরেন অনেক ভাগে জুডাইজম বা ইহুদি ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম সেই ধর্ম বলতে গিয়ে আমরা ইসলাম বলতে বোঝে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেটা ই করে আছেন এটা বড় আইডিয়া যখন আমরা লিখি কিন্তু যদি আমরা সত্যিকার যারা নবী পয়গম্বর যারা এই চেনে আছেন সবাই দিন ছিল একটাই তারা একই দিকে ই করতেন তাদের হয়তো সেরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছিল কাউকে শনিবারে মাছ ধরতে না করতেন আমাকে আবার সেটা না করেন নাই বুঝছেন না কার জন্য ওই জিনিসটা হারাম বলছেন আমাকে সেটা করেন না বা এই জিনিসটা কারোর জন্য আমাকে সেটা করেন নাই কিন্তু কারোর জন্য রোজা রাখার একটা নিয়ম ছিল আমার জন্য আটটা নিয়ম সেরিয়া ডিফারেন্ট হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা একই ছিল এক আল্লাহি এবং লাইলাহিল্লাহ এটাই ছিল সমস্ত ইসের সমস্ত নবী পয়গম্বরের একই বাণী ছিল তারপরে বলতেছেন কি যখন এখান থেকে সরে গেছে মানুষ তখন তাদেরকে আবার আবার তাদেরকে ডিরেল হয়ে গেছে আবার কোর্সের উপর আনার জন্য কি করছেন যুগে যুগে নবী পয়গম্বর পাঠাইছেন তাদেরকে যারা বিশ্বাস করবে বা পথে আসবে তাদের জন্য রিওয়ার্ড ঘোষণা করছেন আল্লাহ এটা ইঞ্জিলের যা এই রেমিনেন্ট আছে তাই পড়ে দেখেন বাইবেলে দেখবেন অনেকখানি দেখবেন রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট আছে আপনি তোরা যদি পড়েন সেখানেও দেখবেন মানে সে বাইবেলের ভিতরে দুইটাই আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট দুইটা মিলেই তো বাইবেল এখনকার আমরা যেটাকে বাইবেল বলি এটা কিন্তু দুইটাই আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট মানে আগের ইসালা সালামের আগের এইগুলো তো সেখানে দেখবেন যে পানিশমেন্ট এবং রিওয়ার্ডের কথা আছে তারপরে এখানে আপনার দুইটা আয়াত কোট করতেছেন সুরা আল আনামের আটচল্লিশ এবং সুরা নিসার একশো পঁয়ষট্টি সিমিলার সিমিলার পয়েন্ট অফ মানে সিমিলার বক্তব্য নিয়ে দুইটাই করতেছেন উই ডু নট সেন্ড আওয়ার মেসেঞ্জার এক্সেপ্ট উইথ গুড নিউজ ফর দ্য অবিডিয়েন্স দ্যাট প্যারাডাইস অ্যান্ড সাকসেস অন দ্য ডে অফ রিজারেকশন ইজ রিওয়ার্ড ফর অবিডিয়েন্স আমরা কোনো রসুল পাঠাই নাই এই মেসেজ ছাড়া যে তারা যদি আনুগত্য করে তাহলে তাদের রসুলের আনুগত্য এবং আল্লাহর আনুগত্য করলে তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা কবে ডে অফ রিজারেকশন যেই দিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এটা হয়তো আপনারা কি জানেন সুরা আল্লাহ আমিন আটচল্লিশ নম্বর আয়াত ওমা নুরসেলুল ওমা নুরসেলুল নুরসেলুল মুরসালিনা ইল্লা মুবাশিনা ও মুনজিনা ফমান আমানা যারা আইমান আনবে তাদের জন্য গুড গ্ল্যাড টাইডিং ছাড়া কাউকে পাঠায় নেয় নবী এই এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো এই পরের একটাও তাই আমরা যেটা দরকার নেই তারপরে রাসুল সাল্লামের একটা হাদিস আছে এটা হচ্ছে বুখারির হাদিস এখানে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলতেছেন দের ইজ নো ওয়ান টু হোম গ্র্যান্টিং এক্সকিউজ ইজ মোর বেলাভেড দ্যান আল্লাহ আল্লাহর চেয়ে বেশি মাফ করতে পছন্দ করে এমন কেউ নাই আল্লাহর চেয়ে বেশি মাফ করতে পছন্দ করে এমন কেউ নাই আপনার দেখেন ওই যে সুরা কামার বোধ হয় এখানে বলবেন কেউ কি আসো মানে কেউ আসো ইসের জন্য মানে যে কোরআনের কথা বলে বলেন কেউ আসো নাকি শোনার জন্য বা হিট নেওয়ার জন্য মানে কি বলবো মানে এটার থেকে লেসেন নেওয়ার জন্য বা এটা ঠিক করার জন্য চার পাঁচবার আসে বোধ হয় সুরা কামারের ভিতরে তো এইরকম আর কি মানে মনে হবে যে আল্লাহ চাকুতি মিনতি করছে অ্যাকচুয়ালি তা না আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন খুব পছন্দ করে খুব ভালোবেসে করছে আমাকে আগুনে জ্বালালে আল্লাহ কোনো আল্লাহ স্যাটিস না আল্লাহর কোনো লাভ নাই আল্লাহর কোনো স্যাটিসফ্যাকশান হয় না আমাদেরকে আগুনে জ্বালানোর জন্য বানান নাই বা আগুনে জ্বালানোর ই করে মানে ফন্দি করে বানান নাই আমাদেরকে আল্লাহ চান যে আমরা গুণা
সেই জন্য কিন্তু মানুষ অনেক কিবর বুঝছেন না মানে মানুষ অনেক দম্ভ যে জন্য মানুষ এই জিনিসটা মনে রাখতে পারে না বা এই জিনিসটা অনুযায়ী চলতে পারে না আসেন তো কি বলতেছেন যে আল্লাহর চেয়ে বেশি এমন কেউ নাই যে আল্লাহর চেয়ে বেশি ক্ষমা করতে ভালোবাসে এমন কেউ নাই দেয়ার ফর হি স্ট্যান্ড দ্য ব্রিঙ্গার্স অফ গুড টাইডিং অ্যান্ড দ্য ওয়ার্নার্স এই জন্যই আল্লাহ কি করছেন সুসংবাদ দিয়ে এবং সতর্ক করার জন্য পয়গম্বর নবী পয়গম্বরদের পাঠিয়েছেন যুগে যুগে এটা রেসেন্স একটা হাদিসের টেক আমরা পড়লাম তারপরে বলতেছেন আরও আয়াত আছে এখানে একটা আয়াতের একটু ছোট্ট একটু ই করছেন তো এখানে বলতেছেন যে নবী পয়গম্বরা কি হচ্ছেন তারা হচ্ছেন তাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র এইটা পৌঁছায় দেওয়া মেসেজটা পৌঁছায় দেওয়া কনভে করা কনভে দ্য মেসেজ তারপরে বলতেছেন এটা ছিল আপনার একটু দেখি সুরা নাহালের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত তারপরে একটা আয়াত আসতে আছে সুরা নূরের চুয়ান্ন নম্বর আয়াত যেখানে বলতেছেন যে মেসেঞ্জার ডিউটি ইজ বাট টু ক্লিয়ারলি কনভে দ্য মেসেজ অর্থাৎ শুধুমাত্র পরিষ্কারভাবে ই করে দেওয়া মানে মেসেজটা বা বাণীটা পৌঁছায় দেওয়া এটা আর অনেক জায়গায় কোরআনের থিম কিন্তু এটা কোরআনের থিম হচ্ছে এটা যে রাসুলকে আল্লাহ তিরস্কারই করছেন এক ধরনের যে তুমি কি মরে যাবে নাকি এদেরকে পথে আনতে গিয়ে তোমার এত এত প্যারেশন হওয়ার দরকার নেই তোমার এত ই করার দরকার নেই তুমি কি নিজের ই করে ফেলবে নাকি ধ্বংস করে ফেলবে নাকি তাদের চিন্তায় তারা তুমি জানাই দিচ্ছ বাস তাদেরই শেষ আমাদেরও কিন্তু এক্সাক্টলি তাই এই যে যদি একটু আগে বলতেছিলাম আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র মেসেজটা সেন্ডিং অ্যাক্রস এটাই কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন আমরা রেজাল্টের রেজাল্ট নিশ্চিত করতে পারবো না রেজাল্টের কোনো গ্যারান্টি আমরা আমাদের আমরা আশা করব রেজাল্ট হবে ইনশাল্লাহ কিন্তু আমরা আমরা কোনো আমাদের হাতে কোনো ম্যাজিক নাই যে রেজাল্ট চলে আসবে আজকে এই কয়জন আছেন কালকে পাঁচশো জন মাল্টিপ্লাইড হবেন বা আরও একটা ইসের কথা আমি বলতেছি আমি বলছি যে শুদ্ধ দিকে বা দিনের কথা শুনতে অলওয়েজ কম মানুষই হবে কম মানুষই ইন্টারেস্টেড হবে এইটাই এটি আল্লাহ এভাবে জিনিসটা বানাইছেন যে কোনো শুদ্ধ জিনিস যে কোনো ভালো জিনিসের কদর বুঝতে মানুষের সময় লাগবে এবং কম কম হবেন মানুষ ভুল পথে বা বেস ইনস্টিং যেটাকে আমরা বলি বেস ইনস্টিং মানে পাশবিক যে সমস্ত সব পশু জন জন্তু জনরা কিছু ইনস্টিংট আছে না সেই সব ইনস্টিং যেগুলো সেগুলোর দিকে মানুষ বেশি ধাবিত হবে আমরা উদাহরণ দিই যে ধরেন গত দিনের মধ্যে বললাম যে শাপলা চত্বরে আপনি যদি এখন এই যে কি গান হইতেছে না এখন এই মাগরেবের সময় কিন্তু হইতেছে আপনার আজকে হইতেছে কিনা জানি না কালকে হয়েছে আর্মি স্টেডিয়ামে হ্যাঁ ফোক সারা দুনিয়ার থেকে আসছে আপনার দেখেন ওইখানে মানুষ ঢুকার জন্য মরে যেতেছে মারামারি করে মরে যেতেছে টিকিট পাইতেছে না আপনাদের বিপিএল এর টিকিট নিয়ে মারামারি করছে জুতা দেখেছে তাই না আজকে আপনি ডক্টর মঞ্জুর এলাই বা ডক্টর সাইফুল্লারে নিয়ে স্টেডিয়ামে বলেন তো টিকেট লাগবে না ফ্রি আসবেন দেখেন কজন আসবে তাই না ব্যাপারটা তার মানে শুদ্ধ জিনিস আল্লাহর কথা বা আল্লাহর যেসব কথায় মানুষের লং টার্ম লাভ এই কথা কিন্তু মানে দিনের ব্যাপারে তো বটে দুনিয়ার ব্যাপারেও কিন্তু মানুষ কম বুঝে আপনি খেয়াল করবেন আপনি একটা লোকরা বলেন ভাই আপনি সকালে হাঁটেন বিকালে হাঁটেন এই কোলেস্ট্রল আল্লাহ খাওয়া খায়েন না তো এটা খায়েন না এটা খায়েন না আপনার ব্লাব আছে আপনি অনেক দিন নীরবভাবে বাঁচতে পারবেন এই কিন্তু মানুষ শুনবে না মানে বিরিয়ানি কাবাব এগুলোই পছন্দ করবে কিন্তু ঠিক না মানে দুনিয়ার ব্যাপারে আমি বলতেছি মানে পরে কি লাভ হবে এটা মানুষের দেখতে চায় না এখন জিম্বায় কোনটা ভালো লাগতেছে এইটাই মানুষকে আল্লাহ এইভাবে বানাইছে তো এটা কিছু করার নেই এইভাবে নাম্বার দিয়ে বা এই দিয়ে আমাদের হবে না আমাদের আমাদের ই হচ্ছে শুধু মেসেজ পাঠায় দেওয়া এবং আল্লাহর কাছে চাওয়া আশা করা যে এখান থেকে রেজাল্ট হবে হোক যেটা আমরা একটু আগে বললাম আচ্ছা তারপরে বলতেছেন হার্ডেস্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেটেস্ট টাস্ক টেকেন বাই টেকেন আপ বাই ম্যানকাইন্ড নবীদেরকে কি দিছেন নবীদেরকে একটা একটা উচ্চ আসন দিছেন নবীরা আমাদের মতো না এটা প্রথম কথা হচ্ছে ওনারা আমাদের মতো না ওনার একটা আলাদা ক্লাস না আলাদা ক্লাস অফ পিপল ওনারা তাই না কেন আলাদা ক্লাস অফ পিপল কারণ তারা সবচেয়ে কঠিন কাজটা করে গেছেন দুনিয়াতে এটা কিন্তু একটাই রিওয়ার্ড কিন্তু এমনি এমনি আসবে না রিওয়ার্ডের পিছনে কারণ থাকবে তাই না এমনি এমনি রিওয়ার্ড দিলে তো জাস্টিস হইতো না ধরেন আমি কিচ্ছু করলাম না আমি কোনোদিন সালাদ মসজিদ চিনলাম না আমার আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিলেন না আপনি সারা জীবন আল্লাহর আল্লাহর কথা সিনসিয়ারলি আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেন তাহলে তো জাস্টিস হইতো না একইভাবে নবী পয়গম্বর সবচেয়ে হার্ডেস্ট কাজটা সবচেয়ে কঠিন কাজটা করে গেছেন সবচেয়ে কঠিন কাজটা কাঁধে নিচ্ছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে যে মানুষের মানুষের ভিতরে যে সবচেয়ে কঠিন কাজ ইট ইট ওয়াজ দেন টেকেন আপ মানে এটা কি যে আপনার আল্লাহর পথে ডাকছেন আখেরতার দিকে ডাকছেন শেষ বিবর্তিতে যা দেখি না যা দেখি না এটা বিশ্বাস করা কিন্তু খুব মুশকিল আপনি আমি আবারও বলতেছি যে যদিও ফিতরাতে আসে যে আমরা যদি খুব চিন্তা করতাম একটা জঙ্গলে বৈশা ব
না দেখে বিশ্বাস করাটা কিন্তু সহজ না আমাদের যে আমন্ত বিল্লাহ মালাই কাতি কুতুবি রুসুলি ওয়ালিয়মাল আখারি কাদা খাইরি সারে ছটা ই আছে এই প্রত্যেকটা কিন্তু না দেখে বিশ্বাস করতে হবে এটা কিন্তু অনেকে বোঝে না না দেখে এবং না প্রমাণ মানে একদম দুই দুই চার প্রমাণ থাকবে না তথাপি বিশ্বাস করতে হবে সহজ না কিন্তু আমার জাহাজে একদিন ওই ইন্ডিয়ান একটা ওয়েল্ডার ছিল মোহন কি মোহন জানি সাউথ সাউথ ইন্ডিয়ান আমাদের জাহাজে সেল করতো সেল করতে করতে রিপেয়ার কাজ করতে হবে সিঙ্গাপুর থেকে দিয়েছিল আর কি তাকে তো সে আমার একদিন জিজ্ঞেস করলো যে চিফ তোমরা কনসেনট্রেট করো কেমনে তোমরা যে এবাদত করো কনসেনট্রেট করো কেমনে কিছু একটা সামনে না থাকলে কি মানে মনোযোগ ই করা যায় এক জায়গায় আনা যায় সে কিন্তু একটা পয়েন্ট আছে তার তাই না মানে আপনি যদি একদম রিয়েলি খুব ভালো আপনার আকিদা ইমান না হয় তাহলে আপনারও কিন্তু মনে হবে যে মানে এই জন্য এই যে ইহুদিদের এগেনস্টে ইহুদিদেরকে দুইবার ই করে নিয়ে গেছে জানেন তো জেরুজালাম থেকে পুরো নেশনকে বন্দি করে নিয়ে গেছে তো একবার যেটা তাদের ইসে যে ওই রোমানরা যখন তাদের রোমানরা তো পৌত্তলিক ছিল রোমানরা যখন তাদের ই ভাঙছে এই যে সিনাগক বা ই সেন্ট্রাল ই ভাঙছে তারা মনে করছিল যে ভেতরে কিছু একটা পাবে কিছু একটা পাবে মানে কোনো মূর্তি হোক যে তারা অবাক হয়ে গেছে ভেতরে কিছু নাই এই সামথিং লাইক আমাদের যদি কাবার শরীফ যেটা আমরা কাবার শরীফ বলি যেটাকে এটা আমি প্রচলিত ইসের শরীফ কথাটা বললাম এটা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ না যেহেতু কাবার শরীফ বলে আমার সারা দেশে বলে থাকে সেই হিসাবে বললাম কাবা ঘর যেটা আমরা বলি ধরেন আমরা যেভাবে যেভাবে নামাজ যেভাবে সালাদ যেভাবে আমাদের ছবিগুলো আসে হারা মাইনের ছবিগুলো ধরেন তারাবির সালাদের ছবি অথবা আসে না মানে বিশাল ব্যাপার এখন যদি কোনো বিধর্মী চিন্তা করে যে কি আসে এটার ভিতর দেখতে হবে তো দেখে কি দেখবে কিছু নাই ভিতরে তাই না এটা ডিফিকাল্ট কিন্তু সহজ না কিন্তু এই যে না দেখে বিশ্বাস করে এটা সহজ না এবং তার উপর স্টেট ফেস থাকা কিন্তু সহজ না যাই হোক তা তারপরে বলতেছেন যে দেয়ারপর রসুল সাল্লাম বলছেন রসুল সাল্লাম একটা হাদিস পড়বো আমরা এখানে যেখানে আল্লাহ রসুল বলতেছেন দ্য পিপল হু আর মোস্ট সিভিয়ারলি ট্রাইড যাদেরকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে মানুষ আর দ্য প্রফেটস তারা হচ্ছে নবীরা অ্যান্ড দেন দোজ মোস্ট লাইক হিম অ্যান্ড দেন দোজ মোস্ট লাইক হিম তারপরে হচ্ছে কি তাদের মতো সবচেয়ে বেশি যারা তারপরে তাদের মতো সবচেয়ে বেশি যারা অর্থাৎ পরীক্ষা দিতে হয়েছে যাদের বা কষ্ট করতে হয়েছে যাদের তাদের তিনটা গ্রুপ গ্রুপ করলেন সেটা হলো তারপরে যারা তারপরে যারা করে করলেন অর্থাৎ আজকেও কিন্তু আপনি যদি তাদের মেথডোলজি অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে আপনাকেই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে হবে এবং দিতে হচ্ছে আমরা তো আমাদের এইখানে মাইনরিটি আপনি বুঝতেছেন না আমাদের এইখানে মাইনরিটি আমাদের দেশে আমরা মাইনরিটি না আমাদের দেশে আমরা মাইনরিটি আপনি তোমার বললাম না যে ব্লগে লিখতেছে ইকা মতের দিন দিয়া কেউ খুবই ঠেস দিয়া লিখতেছে যে সহি বাকিদার ই করে সহি হাদিসের কথা বলে কিন্তু এই করে না কিন্তু ওই করে না এই রকম করে লিখতেছে ঠেস দিয়া আমরা আমাদের এখানে মাইনরিটি আপনি চিটাঙ্গে যান আজকে একটু আগে কথা বলতেছেন আমার ফ্রেন্ডের সাথে চিটাঙ্গে খুলসিতে একটা মসজিদ আছে ওইখানে সারা শহরে সবাই যায় একটা মাত্র মসজিদ চিটাঙ্গে যান আপনার চ্যাংদোলা করে ফালাই দিবে যদি আপনি এইভাবে নামাজ করতে যান বা এইভাবে ই করতে যান মানে চিটাঙ্গের মসজিদ থেকে ফালাই দিতে বাইক করে দিচ্ছে এরকম স্টোরি আছে আমার জানা আছে স্টোরি তো এই ব্যাপার আর কি যে মানে যদি এই পথে ডাকতে যান এই কথা বলতে যান আপনার একটা ভোট দিয়ে দিবে মানছি কিন্তু টেলিভিশনটা বন্ধ করবে না বুঝছেন না আপনি কি ইসলামের নামে একটা ভোট চান আপনার একটা ভোট দিয়ে দিবে কিন্তু ঘর থেকে শো পিসটা সরাবে না কিন্তু পয়লা বৈশাখটা না গেলে কেমনে হয় বুঝছেন না বা এরকম জিনিস যেগুলো আছে আর কি যেগুলো মূর্তি পূজা ইসের জিনিস যেগুলো একদম হার্ডেস্ট বা যেগুলো এগেনস্টে নবী পয়গম্বর সবচেয়েই ছিলেন যেমন তিন নম্বর পয়েন্ট বলতেছেন এখানে আল্লাহ দা ওয়ান ফ্রি ফ্রম অল ইম্পারফেকশান আল্লাহ সবচেয়ে সব ইম্পারফেক্ট পারফেকশনের ঊর্ধ্বে এটা এটা আমরা কি বলি সুভান আল্লাহ বলি এই কথাটা আমরা আরবি ভাষায় যখন বলি সুভান আল্লাহ বলতে এটা আমরা বোঝাই যে আল্লাহ সকল ইসের ঊর্ধ্বে did not start by commanding and making it a duty upon them as seen from the stories of their life that they should establish state and cause the downfall of others allah kothao kono instruction e bolen nai je age rashtra pratishtha korbe ebong onno der ke khomota theke saraite hobe ei kotha kothao bolen nai apnara ber kore felen apnar nijer ekta mission niye nen eta je apnara quran theke eshe theke ayat bair korben je ei kotha allah bolchen je establish state age rashtra pratishtha koro and cause the downfall of others onno der ke poton gota onno der and this is perfect wisdom since the call to establish a state attracts the seekers of the world jodi apni state etai sobche wise jinish allah je eibhabe bolen nai allah bolle amra chhuttam na etar pichhone chhuttam to allah eta bolen nai keno karon seekers of the world jara duniya chay tara apnar pichhone line dibe tokhon keno line dibe রুটি রুটি পাবে এই জন্য কিন্তু মদিনায় মুনাফিক আছে মক্কায় মুনাফিক নাই 
মক্কা মুনাফিক নাই কেন মক্কায় রাসুল সাল্লাম থেকে পাওয়ার কিছু ছিল না তাদের কিন্তু মদিনায় যখন স্টেটহুড আসলো ইসলামের তখন কিন্তু রাসুলের কাছে পাওয়ার অনেক জিনিস আছে সুযোগ সুবিধা টাকা পয়সা আমানা সিকিউরিটি সেফটি পাওয়ার আছে তখন কিন্তু মুনাফিকের উদ্ভব হইল মক্কায় কিন্তু মুনাফিকের উদ্ভব হয় নাই এইটাই এইটার থেকে আপনার যদি উইজডম থাকতো আপনি বুঝতেন যে এইটাই অর্ডার অফ থিংস এটাই হচ্ছে আপনার মানে আগে আকিদা এস্টাবলিশ করতে হবে পরে স্টেট বা অন্য কিছু যেটা পারেন আল্লাহ যে ক্ষমতা দেন সেটা করবেন সেটা অন্য জিনিস কিন্তু প্রায়োরিটি হচ্ছে আগে তহিদ এস্টাবলিশ করবেন এটাই বলতেছেন যে সিকার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যারা পৃথিবী চায় তারা আপনার পৃথিবী এসে লাইন দিত অ্যান্ড দোজ হু সিক আফটার সেলফ এলিভেশন এবং যারা নিজেদেরকে জিন্দাবাদ দেখতে চায় মালা গলায় দেখতে চায় উচ্চ আসনে দেখতে চায় আছে না স্টেজে দেখতে চায় তারা আপনার পিছনে আসতো অ্যান্ড পজিশন অফ পাওয়ার পাওয়ারে যারা থাকতে চায় তারা আসতো অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ পার্সোনাল গোল যাদের উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য আছে আপনার দেখেন যখন এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে আপনার মনে হয় সারা দেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাতে গেলে আপনার দেখবেন যে কয়টা কয়টা ছবি আলা পোস্টার দেখেন তখন হলো রিয়েলগুলো দেখবেন এখন দেখেন দেখেন না আপনার আমি তো আমার গ্রামে গিয়ে বলি এত আওয়ামী লীগ ছিল আমার গ্রামে আমি তো কোনো বুঝি নাই আমার গ্রামে যখন দেখি খালি দেখি বঙ্গবন্ধুর ছবি আর মালা দেওয়া এড়িয়ে দেওয়া এগুলো কোথায় ছিল এতদিন আমি তো দেখি নাই এই জিনিসটাই হবে যখন আপনি স্টেট হুডের জন্য যাবেন ক্ষমতার জন্য যাবেন তখন কেবল ক্ষমতার যারা রুটি রুজি চায় মাখন চায় তারা এসে আপনার সাথে চারিদিকেই করবে উল্টোটা হবে অন্যটা হলে অন্যটা যখন হয় তখন হবে এটা এই মানে আওয়ামী লীগ বললাম এখন সামনে এটা আছে দেখা অন্য সময় যেটা অন্যটা চেয়ে অন্যটাও তাই ছিল আমরা তো মুসলিম লীগ দেখে বড় হয়েছি মুসলিম লীগের সময় আমরা স্কুলে পড়তাম ওই সময় দেখছি একই জিনিস ওই সময় দেখছি শাহবাগ এই শাহবাগ এখন যেটা পিজি ওটা হোটেল ছিল ওইখানে যখন একটা মুসলিম লীগের তরফ থেকে একটা বড় দাওয়াতের আয়োজন করতো ঢাকা শহরে সব এলেকট্রা ওইখানে ছুটে যেত বিকজ সেখানে পাওয়ার ব্যাপার আছে সেই জন্য যাই যাই হোক যাই হোক তারপরে বলতেছেন যে পার্সোনাল গোলের জন্য তারা এসে আপনার পিছিয়ে ভিড় জমাবে যদি আপনার আল্লাহ যদি এটা বলতেন নবীদের যে তোমরা পয়লা স্টেটই করো পয়লা অমুখকে ক্ষমতা থেকে নামাও তখন গোলস অ্যান্ড গ্রাজেস যার যার উপরে ই আছে যার যার উপরে ধরেন আগের আগের মেকানিজম আগের আগের মেশিনারি বা আগের রাষ্ট্রযন্ত্র যেটা আছে যারই ধরেন নমরুদেরটা অথবা ফেরাউনেরটা তার এগেন্সে যার পার্সোনাল গ্রাজ আছে যে ক্ষমতায় যেতে পারে না যে কাছে যেতে পারে না তার তার মন্ত্রিসভায় জায়গা পায় নাই তার গ্রাজ আছে সে এসে মুসাদ সালামের পিছনে দাঁড়াইতো যে নমরুদ্রে পতন কি বলে ফেরাউনেরকে পতন হোক এবং তার রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে নামানো হোক আর মুসা রাষ্ট্রপ্রধান হবে এটা যদি আল্লাহ বলে দিতেন তাহলে কিন্তু এইটা আসতো প্রথমে এই কথাই বলতেছেন এখানে সো দিস টাইপ অফ পিপল কুইকলি রেসপন্ড টু দ্য কল টু এস্টাবলিশ এ স্টেট এবং এই মানুষগুলোই যখন ইসলামী ইসলামী হুকুমত কায়েমের দাওয়াত আসে বা ইসলামী স্টেটের কথা এই মানুষগুলোই কিন্তু ফার্স্টে রেসপন্ড করবে যাদের এই চিন্তাটা থাকবে এই যেগুলো বললাম গ্রাজ স্যাটেল করা ক্ষমতায় যাওয়া সম্মান পাওয়া টাকা পাওয়া বা মানুষকে কন্ট্রোল করা ইসলাম কেন পৃথিবীতে আসছে এটা কিন্তু একটা আনসার অনেক স্কলাররা বলে থাকেন মানুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে আসলে তাই না ব্যাপারটা মানুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া আপনি খলিফা অমর আপনি খলিফা অমর এবং মুচি রাস্তার সবাই এক আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবেন এবং আপনি কি বলছেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমানদার না যতক্ষণ রাসুল সালসামকে এবং আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে তোমাদের সবল বিষয়ে জাজ মানতে পারো নাই তাহলে সকল বিষয়ে যদি সবাই জাজ মানে তাহলে তার কেউ কারো কন্ট্রোলে নাই আমি মাঝে মাঝে বলি অনেকে অনেক এখানে বলছে কিনা আমার মনে নাই যে অনেকে খুব অবাক হয় যে তেইশ বৎসরে কি করে একটা একটা সব একটা একটা মানে মানুষের একটা জাতির চরিত্র চেঞ্জ করে দেওয়া যায় যায় না আসলে যারা ডাক্তার এখানে ডাক্তাররা আসতেন কয়েকজন আমি যায় না আসতে আসতেন কিনা ডাক্তাররা জানে যে মানুষের নেচার যেটা প্রকৃতি যেটা এটা কোনো দিন চেঞ্জ হয় না আপনি ছোটোবেলায় যে পিঠাটা খেতে পছন্দ করতেন এখন আপনার মনটা ওইটি ওইটি খেতে চায় যে রংটা পছন্দ করতেন আপনি দেখেন ওইখান থেকে খুব একটা আপনার চেঞ্জ হয় নাই যে গন্ধটা পছন্দ করতেন ওইটা আপনার কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই আপনি দেখেন প্রকৃতি চেঞ্জ হয় না মানুষের তাইলে তেইশ বৎসরে কি করে এটা হইল যে তেইশ বৎসরের শুরুতে দেখা গেল যে এই লোকগুলা তেইশ বছর যখন নব্বদ শুরু হয় তখন দেখা গেল এই লোকগুলা কার উঠ আগে পানি খাবে দেখে একজন একজন মেরে ফেলছে কার উঠ আগে আমারটা সিরিয়ালে ছিল তুমি কেন খাওয়ালে মেরে ফেলছে মেরে ফেলে বংশ পরম্পরায় যুদ্ধ চলতেছে এই এর ছেলেরে ওর ছেলেরে মারতেছে চলতেছে আর তেইশ বৎসরের মাথায় দেখা গেল যে তেইশ না ধরেন পঁচিশ বছর ইয়ার মুখের যুদ্ধ বা আর একটু পরে হয়েছে ইয়ার মুখের যুদ্ধ পঁচিশ বছর ধরে নব্বদ শুরুর থেকে রাফলি পঁচিশ বছরের সময় ইয়ার মুখের যুদ্ধ হয়েছে ওই সময় কী হলো যে পানি খাই পানির জন্য সবাই কান্নাকাটি করতেছে বা পানির
আমারটাও আল্লাহর হাতে রাস্তার মুচিরটাও আল্লাহর হাতে ব্যাস আর কোনো সমস্যা নেই এটাই ব্যাপারটা যে এই এই এইটা না হইলে কন্ট্রোল মানে মানুষের কিন্তু কন্ট্রোল করার এইটা এই যে পৃথিবীতে কেন এইসব হচ্ছে যা হচ্ছে ইরাকে সিরিয়ায় বার্মায় সারা দুনিয়া যেখানে যেখানে অশান্তি এই অশান্তি করার রুট কজ কি এই গ্রুপ অফ পিপল একটা একটা শ্রেণীর মানুষ আর একটা শ্রেণীর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আপনি দেখেন একটু চিন্তা করলে এগুলো আমাদের মতো আমরা তো ব্যঙ্গ পিপল আমাদের এগুলো চিন্তার অবকাশই নাই তাই পয়সা কামাইতে আর ওই ঠেলা গাড়ি টানতে টানতে আমাদের রাত্রে ঘুম আসে ঘুম আমরা বুঝছেন না মানে আমি বলতেছি জেনারেল মানুষ যারা যারা গায়ে খেটে খাই আমরা বা যাদের আমাদের ভিতরে যারা গায়ে খেটে খায় অথবা আমাদের দেশটা তো আর অত অ্যাফ্লুয়েন্ট দেশ না যে আপনাদের সবাই এমন অবকাশ নাই যে আপনি এক মাস ধরে বসে চিন্তা করবেন যে কি ঘটতেছে দুনিয়ায় আপনারা তো একটা পেপার পড়লেন আচ্ছা ঠিক আছে মানে এই পর্যন্ত কিন্তু যখন চিন্তা করবেন তখন দেখবেন আসলে সমস্ত সংঘাত কিন্তু একটা পয়েন্ট থেকে আসতেছে একটা গ্রুপ অফ গ্রুপ অফ মানুষ তারা আয়ের সারা দুনিয়াটাকে কন্ট্রোল করতে চাচ্ছে আর কিছু নাই বুশ কিন্তু মুখ ফসকায় কথাটা বলে ফেলছিল আইদার ইউ আর উইথ আস আর ইউ আর উইথ দ্য টেরোরিস্ট এই কথা বলে ফেলছিল মানে আপনার কোনো উপায় নেই হয়তো তার সাথে থাকতে হবে তার মতো করে না চললে আপনার টেরোরিস্ট আপনি যাই হন এখন সে বলছে না কথাটা এটা মিনিং কি এটা মিনিং হচ্ছে একটা আমি ওই আপনাদের বলছি যে সেপ্টেম্বর ইলেভেনের পরে আমি যখন প্রথম গেলাম আপনার দুই হাজার দুইয়ের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি গেছি আমেরিকায় তো সেই দিন ওই 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 ট্রিপে ফেরার পথে যখন ইউরোপে গেলাম ইউরোপে ফেরার পথে তো একটা বাসের একটা ড্রাইভার একটা মেয়ে সে বলতেছে যে কি হয়েছিল সেপ্টেম্বর ইলেভেনের দিন যেতে যেতে গপ ওইখানে ছোট্ট মানে বাসটার জায়গাটা গ্যারেমা জায়গা দিয়ে যায় একজন দুজন প্যাসেঞ্জার বুঝছে না সবাই সবাইরে চিনে আমি জাহাজে উঠছি ওই বাসে সে সবার সাথে গপ্প করতেছে তিন চারজন আসে তাদের সাথে গপ্প করতেছে কথায় কথা প্রসঙ্গ উঠছে তখন সে বলতেছে যে সে কিভাবে মানে ওই হাইটা মানুষ পার হয়েছে তো দেখছেন হয়তো আপনারা যে ব্রিজ পার হয়েছে হাইটা ব্রুকলিন ব্রিজ হাইটা পার হয়েছে বা ওই পাশে নিউ জার্সি আপনারা জানেন হয়তো যে নিউ ইয়র্কে যত মানুষ কাজ করে তার মেজরিটি আসে নিউ জার্সি থেকে পাশের স্টেট থেকে আসে এবং স্টেট অ্যান্ড আইল্যান্ড থেকে আসে নিউ ইয়র্কে কিন্তু থাকার জায়গা নাই থাকার জায়গা খুব এক্সপেন্সিভ ম্যানহাটেন যেহেতু এখানে কেউ থাকে না তো আপনার ওইখান থেকে আসে তো বলতেছে এখন তো সব কিছু কলাপস করছে তো এখন কি করবে ওই মানুষজন হাইটে পার হয়েছে ব্রিজ আর তারা ফ্রি বাস নিউ জার্সি ট্রানজিট যেটাকে বলে ফ্রি যে বাস সার্ভিস দিচ্ছে মানুষকে একখান থেকে আরখান নিয়ে যাবে সেই জন্য এইসব গপ্প করার পরে আমি তাদের যে সব বলতো ব্যাপারটা কেন ঘটছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন ঘটলো এটা সে বুঝছে তো আমেরিকান মানুষ তো আমাদের রিক্সালার চেয়েও কম ই তাদের দুনিয়া নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই তবুও সে কিন্তু বুঝতেছে বললো যে ওয়ান গ্রুপ অফ পিপল ট্রাইং টু কন্ট্রোল অ্যান আদার এখান থেকে এই সমস্ত সমস্যার সূত্রপাত ব্যাপারটা তো আসলে তাই বেসিক ব্যাপারটা তাই একটা গ্রুপ অফ পিপল তারা চাচ্ছে দুনিয়ার সব কিছু তার মতো চলবে এমন কি আপনি আপনার আপনি কি জানেন নাকি যে বাংলাদেশের উপরের যে মহাকাশের যে ই এটা কিন্তু আপনার না স্পেসটা এটা কিন্তু ওদের এই স্পেস যদি আপনি ইউজ করেন ওদের কাছে পারমিশন নিতে হবে আপনার আকাশের উপরে স্পেস কিন্তু আপনার না আকাশ আপনার কিন্তু মহাকাশ যেটা যেখানে তারা চিন্তা করতেছে আলটিমেটলি স্যাটেলাইট এটা সেটা দিবে এটা কিন্তু আপনার না এটা তাদের তাদের কাছে পারমিশন নিতে হবে আপনি কোথায় ই করবেন মানে এই খুব একটা ব্যাপার চলতেছে কিন্তু আমরা এগুলো মিস করি আমাদের তো আসলে খায়া দেয়া বা আমাদের উপার্জন করতে গিয়া বা ই করতে গিয়া কাজকাম করতে গিয়ে এগুলোর জন্য চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই আমরা আসলে কি বলবো মানে মানে ক্যাটেল আল্লাহ বলছেন না কোরআনে আল্লাহ কিন্তু চিন্তা যারা করে না তাদেরকে গবাদি পশুর সাথে তুলনা করতে পারে তো আমরা ক্যাটেলের অবস্থা আমাদের আমরা তো চিন্তা করার অবকাশ নেই আমরা যা সার্ফেসে দেখা যায় এটা দেখে চিন্তা করি গণতন্ত্র আমরা এটা দিয়ে খুশি আমরা এটা দিয়ে খুশি আমরা আমরা ওইখানে গেছি আর মালিকে আমাদের সাথে একটু হাত মিলাইছে পিঠ চাপড়াই দিচ্ছে আমরা খুব খুশি বুঝছেন না আমেরিকায় গেছি আমরা একটা মেডেল পড়াই দিচ্ছে কত বড় কথা বুঝছেন বলে কিন্তু মাইসেল ল্যান্ড অফ দ্য ফ্রি আসেন তারপরে কি বলতেছেন যে অনেক সময় হয়ে গেছে নাকি আমাদের না আপনার এরপর কি বলতেছেন যে ডিউ টু দ্য লাইক অফ দিস কনসেন্ট্রেশন এই সমস্ত কারণের জন্যই আল্লাহ নোজ দ্য বেস্ট আল্লাহ নোজ মানে সম্ভবত উনি বলতেছেন ডিউ টু দ্য এইখম অ্যান্ড ডিউ টু আদার রিজেন্স নোন বাই আল্লাহ দ্য ক্রিয়েটার আল্লাহ যেহেতু জানতেন অন্যান্য রিজেনগুলা দ্য কলস অফ দ্য প্রফেট অ্যান্ড দ্য মেথোডোলজিস ওয়ের ফার রিমুভ ফ্রম ইউজিং ফ্ল্যাশি অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ স্লোগান ফ্ল্যাশি অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ কতগুলো স্লোগান আছে শুনলে মানুষের রক্ত গরম হয়ে যায় ওগুলার থেকে কিন্তু ওই স্লোগানের দিকে আল্লাহর দাওয়াত বা আল্লাহ আল্লাহ জানেন বলে ও
অ্যাম্বিশন এবং ডিজায়ার না এটি চান নাই চাইছেন যে কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের রসুলের কথা বলতেছি আগের তো আছে আলাদা আমাদের রসুলের মিশন কি ছিল ওই সময় থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত তার এই ইটা জারি থাকবে কোনো না কোনো ফর্মে কেউ না কেউ এই পতাকা বহন করবে তাই না এটি চাইছেন একটা রাষ্ট্র দিলেন কালকে রাষ্ট্রপ্রধান শেষ রাষ্ট্র শেষ আছে না এরকম কত রাষ্ট্র বা সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাই ধরেন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই যে একশো বছর পূর্তি গেল কয়দিন আগে এই বলশেভিক রেভলিউশনের যারা ইয়ে করছে তারা পাইছে তাহলে কি দেখতো আজকে কি চলতেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা এই আর কি তো যাই হোক সেরকম ছিল না মানে আর বলতেছেন কি সেলফিশ অ্যাম্বিশন এবং পার্সোনাল গোলের কোনো ব্যাপার ছিল না এবং সাচ এ পার্সন ডাজ নট ডিজায়ার থ্রু হিজ ইমান হিজ তহিদ অ্যান্ড হিজ অবিডিয়েন্স টু আল্লাহ মেসেঞ্জার এক্সেপ্ট প্যারাডাইজ এখনও যারা বুঝবে এই জিনিসটা যে দাওয়াতি কাজ করবে সে আল্লাহর প্রতি তহিদের প্রতি ইমান তার ইমান তার তহিদ আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি অবিডিয়েন্স থেকে অবিডিয়েন্স মানে আনুগত্য থেকে সে জান্নার ছাড়া আসলে কিছু চায় না চাইবে না সে অ্যান্ড দ্য প্লেজার অফ ইজ লর্ড এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছু চাবে না মানে ওইটাই হবে তার আলটিমেট চাওয়া সুতরাং আপনি একটু খেয়াল করলে বুঝবেন কে কেন কাজ করতেছে এটা এটা এটার জন্য খুব বেশি কিছু খুব বেশি ওয়াইজ দিতে হয় না একটু খেয়াল করলেই দেখবেন সুরে ইয়াসেনের একুশ নম্বর আয়াত বলি যদিও এটা একটু অন্য পার্সপেক্টিভে বলা আয়াত কিন্তু এখানে কি বলছেন যে কার কথা শুনবে বা কার মানে একজনকে সার্টিফাই করতে গিয়ে আরেকজন বলতেছেন যে কার কথা শুনবা বা কার কাছ থেকে নেবা কথা যে বিনিময় চায় না এবং যে রাইটলি গাইডেড দুইটা দুইটা কন্ডিশন দিয়েছেন আজও কিন্তু এই কোয়েশন সেটাই যে বিনিময় চায় না আর যে নিজে ওইটার উপর আছে যেই দিকে ডাকতেছে তার উপর আছে রাইটলি গাইডেড তার কাছ থেকে কথা নেবেন আপনি সে আমি আপনার সিগারেট খেতে না করলাম আমি গিয়ে দরজা বন্ধ করে সিগারেট খেয়ে দিচ্ছি আমার কাছ থেকে নেওয়ার কিছু নাই আপনার বুঝছেন না এই এই ব্যাপার আর কি মানে আমি দুনিয়ার একটা উদাহরণ দিলাম এটা যদিও দুনিয়ার কথা কেউ বলে না তারপরে কি বলতেছেন হি ডাজ নট ফিয়ার এক্সেপ্ট ফ্রম ইজ অ্যাঙ্গার অ্যান্ড হিজ সিভিয়ার পানিশমেন্ট হিজ বড় হাতের এইচ আল্লাহর গদব যেটাকে বলি গদব যেটাকে বলি গদবের ইংলিশ হচ্ছে অ্যাঙ্গার বা র্যাস যেটাকে বলি আমরা এবং তার পানিশমেন্ট ছাড়া আর কিছুকে সে ভয় করে না আর কিছু কিছু ভয় করে না কালকে আমি দেখতেছিলাম একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ আসিম আল হাকিমের যে রুকিয়া করা যায় কি না রুকিয়া করা যায় কি না রুকিয়া করা যায় রুকিয়া করার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রুকে চাওয়া আপনি যে আমাকে বলেন ভাই আমাকে একটু রুকিয়া করে দেন এইটা কিন্তু ভালো যারা পায়স যারা তারা কখনো করেন নেই জায়েজ কিন্তু এটা করলে এটা করেন নেই কেন যে সত্তর হাজার বিনা বিচারে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে যারা রুকিয়া করায় অন্য মানুষকে গিয়ে বলে যায় আমার একটু ফুদেন আমার একটা ঝাড়ফুক করেন আমার একটা এটা করেন তারা ওইখানে থাকবে না এই জন্য যারা ভালো ইমানদার বা যারা খুব ওইরকম চলতে চান তারা নিজে রুকিয়া করেন বা কেউ এমনি করতে পারে কিন্তু উনি চাবেন না কোনো দিন যে ভাই আমার একটা ফুদিয়ে দেন তো অনেক মানুষ আছে কিন্তু হুজুরের কাছে গিয়ে বলবে হুজুর আমার একটা ই করে দেন তো এটা করবে না কেন এটা যায় কিন্তু কেন করবে না ডিফারেন্সটা কোথায় সে কিন্তু এতটুকু হইলেও মানুষের উপর নির্ভর করলো আল্লাহর উপর হানড্রেড পার্সেন্ট নির্ভর করলো না এক পার্সেন্ট হইলেও সে মানুষের উপর নির্ভর করলো আল্লাহরই কালাম বলবে সে আল্লাহরই কথা বলবে সে মানে একটা দোয়া পড়বে বাট সে তারপরেও তার উপর নির্ভর করলো আর এখন তো আমাদের ভেরি সরি টু সে যে আমাদের মুসলিম এই যে প্র্যাকটিসিং মুসলিম কমিউনিটিতে রুকিয়াটা একটা মহামারী আকার হয়ে গেছে মানে রুকিয়ার নিডটা যে কোনো কিছু হইলে দেখবেন মানে সে বলে যে আমার মধ্যে কিছু হয়েছে হাজব্যান্ডের সাথে বোর্ড ঝগড়া হয়েছে না আমার বোতো কোনো আগে ঝগড়া করতে নাম করে আছে দেখা হতো কিছু হয়েছে নাকি মানে রুকিয়াটা একটা মহামারী আকার নিচ্ছে আমাদের ভিতরে আমাদের এই প্র্যাকটিসিং কমিউনিটিতে আমরা যে কোনো কিছুতে প্রথমে নিজে নিজেকে ই করবো নিজের সেলফ রুকিয়া যেগুলো আছে আমাদের যেসব আমল আছে আমি তো দেখি আমার তো কোনোদিন মনেও হয় না যে আমার বা আমার ওয়াইফের বা আমার ছেলের বা আমার মেয়ের বা আমার নাতির বা আমার কারো যে মানে এরকম কোনো চিন্তাই আসেনি আমার মাথায় যে আমাদের কোনো সমস্যা আছে তার একটা রিজন হচ্ছে যে আমরা তো আল্লাহ যেটি বলছেন সকাল সন্ধ্যাগুলো করি সকাল সকাল পাঁচ অক্টোবর পাঁচ অক্টোবর সালাসের পরে যে দেখে গুলো গুলো করি যে আজকে গুলো গুলো করি আমাদের ঘরে ছবি নাই আমাদের ঘরে গানের যন্ত্র নাই আমাদের ঘরে ঘন্টা নেই আমাদের ঘরে কুকুর নাই আল্লাহ আল্লাহ রসুল যেভাবে বলছেন সেভাবে আমরা ই করি বাথরুমে এভরি টাইম যাওয়া মানে বাথরুমে গিয়া ব্রাশটা ফালায় আসছেন আবার গেলেও আমি আরেকবার দোয়া পরে ঢুকি আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো সমস্যা নাই তো এইভাবে লাইফ লিড করলে আপনার কোনো সমস্যা থাকবে না কিন্তু তা না করে বইয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে বাস একজনের সাইকেলের কাছে চলে গেলেন যে এখন তো আমার একটু মানে একটু ফুদিয়া দেন তো আমাকে এটা ঠিক না আমাদের একটু মহামারীর মতো হয়ে গেছে আমাদের ভিতরে আমরা এগুলো আসলে অ্যাভয়েড করে চলবো যাই হোক এরপরে কি বলতেছেন যে নু
বুঝছেন না আপনি এই যে ইলেকশনের পরে বা ইলেকশনের আগে দেখেন পলিটিক্যাল পার্টির অফিসগুলোতে কারা গেছে রিক্সালা যায় না রিক্সা যায় রিক্সালা যেতে গেছে এক কাপ চা খেলে এই পর্যন্ত শেষ কিন্তু মৌম করে ভিড় করে কারা যারা এরপরে পদ পাবে বুঝছে না এই পদ ওই পদ ওই পদ পাবে আশা করতেছে সেটা দিয়ে লুটপাট করবে তারাই যায় বেশ তো এখানে বলতেছেন যে জেনারেলি দেয়ার পর দে আর অনলি ফলোড জেনারেলি বাই দ্য পোর কারা নবী পয়গাম্বরকে সাধারণত গরিব মানুষেই ফলো করে একেবারে ট্রেডিশনালি দেখেন শুরুর থেকে এই পর্যন্ত দেখেন সাধারণত দেখবেন গরিব যারা কৃতদাস যারা অথবা লোলি পিপল যারা তারাই ফলো করে আমরা যাদের লোলি বলি নজবিল্লা আমি কাউকে বলতেছি না মানে সমাজ যাদেরকে বলে তারাই ফলো করে নু আলাই সাল্লামের কথা বলতে গিয়ে তোরা সুয়ারা সুয়ারা হচ্ছে ও এখানে বোধ হয় একটু ভুল করছেন ছাব্বিশ লেখা জায়গায় ছত্রিশ লেখা পেয়েছে যাই হোক সুয়ারা হচ্ছে ছব্বিশ ছাব্বিশ নম্বর সুরা একশো এগারো নম্বর আয়াত বলতেছেন তারা বলল তারা কারা জানি ইসের মানে নুয়ালা সাল্লামের কম যে বা মানুষ যারা তারা বলল দেশ সেই আর উই টু বিলিভ ইন ইউ আমরা কি তোমাদের বিশ্বাস করব তোমার উপরে বিশ্বাস করব বা তোমার উপরে বিশ্বাস আনবো ও নু নুয়ালা সাল্লামকে বলতেছেন অ্যান্ড এফার্ম হোয়াট ইউ কল টু আস এবং আমরা কি এটা প্রত্যয়ন করব নিশ্চয়তা দিব মানে সত্য বলেই করব যে তুমি যেটা আছে আমাদের ডাকতেস ওয়েন ইট ইজ অনলি দ্য লোলি পিপল হু ফলো ইউ যখন ব্যাপারটা যখন হাকিকত হচ্ছে এটা যে শুধুমাত্র নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তোমাকে তোমার পিছে থাকে তোমারে ফলো করে এটা কিন্তু তখনও এখনও এখনও কিন্তু আপনাকে এই একই কথা বলা হবে যে আমি কি তোমারে ফলো করবো তোমার পিছে কে আছে তোমার পিছে কে আছে কেউ নাই এরপরে আসতেছে সুরা আরফ পঁচাত্তর ছিয়াত্তর দ্য হেডস অফ দ্য পিপল হু হাফটিলি রিজেক্টেড ফেইথ যারা দম্ব ভরে হেডস অফ দ্য পিপল যারা বড় যারা কাল আল মালাউ মালাউ আপনাদের আগে বলছে আমাদের দেশে কেমনি কেমনি মালাউনটা হিন্দুদের বলে আসলে মালাউ তো কোরআনের শব্দ মালাউ মানে হচ্ছে আল মালাউ হচ্ছে গ্রেট ওয়ান বড় যারা যে কোনো সমাজে যারা বড় আসে না বড় মোড়ল ধরেন গ্রামের মোড়ল বা ইসের চেয়ারম্যান উপজেলার চেয়ারম্যান এগুলো বড় না বড় মানুষ যারা যে কোনো সমাজে কোরআনে কিন্তু এই মালাউ কথাটা বড় সেন্সে আসছে কাল আল মালাউ বড়রা বলল যারা বড় তারা বলল দম্ব করে বলল রিজেক্টেড ফেইথ সেইথ টু দোজ হু দ্য হেল্প টু বি লোলি টু দোজ হু বিলিভ ইন অ্যান্ড ফলোড সালি অ্যান্ড হোয়াট হি কেম উইথ যারা দম্ব মানে যারা বড় তারা দম্ব করে যারা যারা সমাজের নিচু স্তরের মানুষ যারা বিশ্বাস করছিল সালে আলাই সাল্লামের উপর বিশ্বাস আনছিল এবং উনি যা নিয়ে আসছিলেন অর্থাৎ ওনার যে মেসেজ ছিল ওনার যে বাণী ছিল যে আল্লাহ তরফ থেকে উনি নিয়ে আসছিলেন সেটাতে যারা বিশ্বাস করছিল তাদেরকে তারা বলল ডু ইউ রিয়েলি নো দ্যাট সালি ইজ দ্য ওয়ান সেন্ট বাই আল্লাহ তোমাকে জানো সত্যিই জানো যে সালিকে আল্লাহ পাঠাইছেন সন্দেহ ঢুকাইতে চাইতেছে কিন্তু সন্দেহ ঢুকাইতে চাইছে আমাদের নবীর ব্যাপারে কিন্তু সন্দেহ ঢুকাইতে চাইছে না পাগল বলছে কবি বলছে আপনার কি পজেস্ট বলছে জিনে ধরছে বলছে জাদুঘর বলছে কত কিছু বলছে সন্দেহ ঢুকাইতে চাইছে ভিতরে আজও কিন্তু চাইতেছে আর যদি সমস্ত নাস্তিকরা লেখালেখি করে তারা কিন্তু রাসুল সাল্লাম বুঝছেন না মানে ওই দিনই আমার একজন বলতেছে যে ভূত বলে কিছু নাই ব্লগে আমি লেখালেখি করি তো একটু ভূত বলে কিছু নাই হ্যাঁ হিন্দু হইতে পারে আমি যাই না নাম দেখে বোঝা যায় না ভূত বলে কিছু নাই কিন্তু জিন বলে কিছু আছে কারণ পনেরোশো বছর আগে একজন বলে গেছিল যে জিন আছে ঠেস দিয়ে কথা বলতেছে না সে কিন্তু খুব খারাপ একটা কথা বলতে চাস সে মুসলিম হলে তো সে মুসলিম থাকবেই না সেটা অন্য কথা যদি মুসলিম না হয় সে কিন্তু আমি তো আমি তো কোনোদিন বলি না যে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম কী বলছেন অথবা মুসা আল্লাহ সাল্লাম কী বলছেন অথবা কৃষ্ণ কী বলছে এটা নিয়ে আমি সমালোচনা করি না আল্লাহ আমি কোরআনে বলছেন যে তাদের গড যারা আছে তাদেরকে তোমরা গালি গালাজ করো না কোরআনের আয়াত এটা আমার আয়াত মনে নেই আপনি চাইলে বাইক করে দিতে পারবো যে গালি গালাজ করো না কারণ তারা তোমাদের ইচ্ছে গালি গালাজ করবে তাই আল্লাহ না করছেন আমার এই জন্য আমরা করি না গালি গালাজ আমরা কোনো গালি গালাজ করি না কারো কারো কৃষ্ণ বলেন রাম বলেন এদিনে গালি গালাজ করি না আমরা কিন্তু বলতেছে এটা যে তার মানে কি আপনার ভিতরে সন্দেহ ঢুকাইতে চাই পনেরোশো বছরের আগে কে কি বইলে গেছে বুঝছেন না কালকে একটা একটা পোস্ট দিছে একজন জাল হাদিস নেয় হাদিসের নামে জালিয়াতি বইটা আসে না ইসের আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের ওইটার ইয়ে দিয়ে জাল হাদিস কবে থেকে শুরু হয় বা কীভাবে শুরু হইলো এটার একটা ইয়ে দিছে আরেকটা সে কিন্তু মুসলমান মুসলমান বলতে তার নাম হইল গাজি আছে নামে সে বলতেছে হয়তো ঠেস দিয়ে বলতেছে কিন্তু হয়তো ইহুদি ষড়যন্ত্র হইতে পারে এটা হাদিস জি জালিয়াতি হয়েছে মানে আমরা এখন 
সবখানে ইহুদি ষড়যন্ত্র বলি না অনেক কিছুতে কনস্পিরেসি থিওরি আছে অনেক কিছুতে বলি তো সে ঠেস দিয়ে বলতেছে কিন্তু এটা যে বোধ হয় ইহুদি ষড়যন্ত্র হইতে পারে এটা তার মানে কি সে তোমার ভিতরে আমার ভিতরে ডাউট ঢুকাইতে চাইছে সন্দেহ ঢুকাইতে চাইছে যে এই যে কথাগুলো বলা হবে এই হাদিসের নামে জালিতে বইতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে হাদিস মেথোলজি যেটা এটা তো সন্দেহ ঢুকাইছে যে এইটা হয়তো ঠিক না বা এটা হয়তো ঠিক না যাই হোক তো তখন দেশে ওই ওই কম মানে নিচু শ্রেণীর মানুষগুলো কি বললো বা যাদের যারা গরিব মানুষ যারা সালি আলাই সাল্লামের অনুসারে ছিল তারা কি বললো উই ইন্ডিড অ্যাটেস্ট অ্যান্ড বিলিভ ইন দ্য ট্রুথ অ্যান্ড গাইডেন্স উইথ আল্লাহ হ্যাজ সেন্ট উইথ হিম আল্লাহ তার মাধ্যমে যে সত্য আমাদের কাছে পাঠাইছেন আমরা এবং যে হেদায়ত পাঠাইছেন আমরা অবশ্যই সেটাতে বিশ্বাস করি তখন আবার মালাউ যারা বড় যারা তারা কি বললো উই ডিনাই অ্যান্ড ডিসবিলিভ দ্যাট উইচ ইউ বিলিভ ইন আমরা অস্বীকার করি এবং অবিশ্বাস করি তোমরা যেটাতে বিশ্বাস করো সেটাতে এটিই কিন্তু সিলসিলা মানে আমরা দেখবো পরে বলবে যে আল্লাহ সাল্লামের ইউ দেখবো আমরা যে প্রথম প্রাথমিকভাবে কিন্তু রাইসরা আসে নাই আবু সুফিয়ান কবে কনভার্ট করছেন অনেক পরে কিন্তু তাই না যারা যে কোনো ওরা আমার রসুল আমার রসুল বা আগের রসুলদেরও যারা ক্ষমতায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা বড় বড় জায়গায় তারা কিন্তু ওই প্রাথমিকভাবে তারা কোনোদিন নবী রসুলের কথা শুনে নেই শুনছে সাধারণত ডাউন টোডেন মানুষ আচ্ছা গেল সে সেটা তারপরে বলতেছেন যে হেরাক্লিয়াস যে রোমান সম্রাট সে যখন ইকে জিজ্ঞেস করছিল আবু সুফেনকে জিজ্ঞেস করছিল যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল ইজ দ্য নোবেল অফ দ্য পিপল হু ফলো হিম অর দ্য উইক অ্যামংস দেম বড়রা তাকে নবী সম্বন্ধে ইনফরমেশন নিচ্ছে সে যে বড়রা কি তাকে ফলো করে নাকি উইক যারা দুর্বল যারা তারা করে আবু সুফেন কি বলেন রাদার ইট ইজ দ্য উইক অ্যামংস দেম এটি থেকে কিন্তু হেরাক্লাস বুঝছিল যে ইনি সত্য নবী হেরাক্লাস কিন্তু বুঝছিল যে ইনি ইনি ই না অর্ডিনারি ই না কি মানে ইনি যে একটা কেউ এটা কিন্তু সে একটা টেস্ট ছিল তার জন্য এটা মানে তার কাছে ইনফরমেশন ছিল সে জানত যে আগের নবীরা যখন যখন আসতেন তখন তাদের পিছনে প্রথমে কারে কারা দাঁড়াইছে তার পিছনে তাকে কারা ফলো করছে যারা উইক যারা গরিব যারা লোলি তারা যাই হোক এটা এটা বললেন বলার পরে বলতেছেন যে Also because of the reasons, the consequence and difficulties in the way of the cause of the messengers, we find that they are not followed except by a small number of people. The purina te hove, the kashto ase, the kata bara, kanta purna paat ase. Varaka bin nafal bol silen na, jay amar hayate kula be na. Kitu hayate kula ilay hoi to ami, shay din tumar paashe dalai tam, jay din tumar lok tumar ke dishtika baih kuri diwe. Tahan unhi bol silen, ejao kubhite paare, jay amar manu shamake baih kuri diwe. এই তো আমার চাষা আমার ভাই আমার মামা আমার কমিউনিটি আমার গোত্র আমারই বংশ যাই বলেন তখন উনি বলছিলেন না যে এমন কোনো নবী নাই যে সত্যের কথা বলছে এবং তাকে তার কম বাইক করে নাই এরকম করে এই কথাটা বলতেছেন আর কি যে এটারও একটা কারণ এটারও একটা কারণ যে জন্য তাদের পিছনে স্বল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে বা ই করবে সো নু রিমেন্ড ফর নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইয়ার্স নয়শো পঞ্চাশ বছর নু আলাই সাল্লাম ছিলেন যেহেতু নু আলাই সাল্লামের প্রসঙ্গে এর আগের আয়ারটা আসছে নান বাট এ ফিউ বিলিভ অ্যালং উইথ হিম অল্প কয়েকজন তাকে বিশ্বাস করতেন অল্প কয়েকজন মানুষ সাড়ে নয়শো বছরের রেজাল্ট ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কথা এরপরে বলতেছেন এবং লুত আলাহ সাল্লামের কথা এরপরে বলবেন মুসা আলাহ সাল্লামের কথা বলবেন সবাই কথাই বলতেছেন যে ও এখানে একটা হাদিস দিছেন এটা এটা বেশ ইন্টারেস্টিং হাদিস আপনি জানেন এটা খুব আলোচিত হাদিস তারপরে আমি বলতেছি বুখারির হাদিস মুসলিমের হাদিস বুখারি মুসলিমের হাদিস ইবনে আব্বাস রাজ বর্ণনায় আসতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আমার সামনে জাতিসমূহকে দেখানো হয়েছে কোন জাতিসমূহকে আলটিমেটলি কি হবে আল্লাহ সাল্লামকে মেজালাজি নিয়ে দেখানো হয়েছে অনেক কিছু আমার সামনে জাতিসমূহকে দেখানো হয়েছে এবং আমি দেখলাম এ প্রফেট উইথ হিম ওয়াজ এ স্মল গ্রুপ অফ পিপল একজন নবী তার সাথে খুব অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ অ্যান্ড আই সো এ প্রফেট এবং আমি আরেকজন নবীকে দেখলাম অ্যালং উইথ ওয়ান ম্যান অর টু ম্যান একজন বা দুইজনেও দেখলাম একজন নবীকে একজন বা দুইজন ফলোয়ার তার অ্যান্ড দ্য প্রফেট অ্যাকম্পানিড বাই নো বডি আরেকজন নবীকে দেখলাম কেউ নাই তার দেখেন এরা কিন্তু সবাই সাকসেসফুল এদের কিন্তু আল্লাহ সবাই সাকসেসফুল বলছেন এরা কিন্তু এলিভেটেড তাহলে নাম্বার কোনো ম্যাটার করে না এখানে আমাদের প্রথম আসতে হবে মানে বুঝটা আর কি দেন আই সো এ হিউজ ক্রাউড অফ পিপুল তারপরে আমি দেখলাম অনেক বড় একটা সমাবেশ মানুষের অ্যান্ড আই থট দ্যাট দে ওয়ের মাই উম্মা এবং আমি মনে করলাম এটা আমার উম্মা হইতে পারে সাহেব বলতেছে সো ইট ওয়াজ সেট টু মি আমাকে বলা হইল দিস ইজ মুসা অ্যান্ড হিজ পিপুল এটা হচ্ছে মুসা এবং তার লোকজন তখন বলা হলো কি বাট আমাকে বলা হচ্ছে মানে নবীকে বলা হচ্ছে তাকে বলতেছেন ভয়েস বা কেউ বলতেছেন 
বাট রাদার লুক টু দা হরাইজন কিন্তু দিগন্তে চেয়ে দেখো দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখো মানে অনেক দূরের দিকে তাকায় দেখো সো আই লুকড অ্যান্ড সো আই হিউজ ক্রাউড অনেক বড় সমাবেশ দেখলাম সো ইট ওয়াজ সেট টু মি দিস ইজ ইয়োর ওম্মা আমাকে বলা হলো এইটা হচ্ছে তোমার ওম্মা অ্যান্ড ফ্রম দেম আর সেভেন্টি থাউজেন্ড হু উইল এন্টার প্যারাডাইস উইদাউট এনি রেকনিং এবং এর ভিতর থেকে সত্তর হাজার জান্নাতে যাবে কোন হিসাব ছাড়া যেটা কথা একটু আগে আপনাদেরকে অন্য প্রসঙ্গে বললাম আমি সত্তর হাজার মানুষ সত্তর হাজার থেকে অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি সত্তর হাজার কিনা নাকি আরও বেশি বা প্রতিজনের জন্য আবার সত্তর জন করে এইসব নিয়ে অনেক কথা আছে সেটা না আমরা হাদিসের দেশ টেক্সটা পড়লাম আমরা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের কথা বলতেছেন যে ওনার খুবই কম ফলওয়ার্ড ছিলেন যদিও ওনার বংশ থেকে নবী রসুল আসছেন এবং সমস্ত রবি রসুল আমাদের আমাদের রসুল সহ পরবর্তী যুগের সমস্ত রবি রসুল তার বংশ থেকে বংশধার থেকে আসছেন কিন্তু যে জন্য আমাদের ফাদার অব দ্য নেশন আমরা তাকে বলি আমাদের জাতির পিতা মুসলিম জাতির পিতা আমরা তাকে বলি কিন্তু তারপরেও ওনার ফলোয়ার খুব কম ছিলেন এখানে একটা কোরআনের আয়ত দিয়ে বলতেছেন লুত বিলিভ ব্রিনহিম লুত আলাহ সাল্লাম যে তার উপর বিশ্বাস করছেন সেটা বললেন এবং উনি যে হিজরত করছিলেন তার নিজের ল্যান্ড থেকে তাকে চলে যেতে ছিল এটা বললেন বলে আমি একটু তাড়াতাড়ি যাইতে চেষ্টা করতেছি আমি চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ প্রায় চলে আসছেন প্রায় চলে আসছে আমি চেষ্টা করতেছি এইখানে এটা শেষ করে যাইতে আসছে এই যেটুকু আমার টার্গেট তারপরে পরের দিন ই করবো ইনশাল্লাহ প্রায় শেষের দিকে কয়টা সালাত আমার একটু শুনি পনে আটটায় হ্যাঁ পনে আটটায় লুত আলাহ সাল্লামের কি বলতেছেন শুধুমাত্র সম্ভবত তার মেয়েরা তার ফলোয়ার ছিলেন আর কেউ না বলতেছেন এখানে সম্ভবত কেন বলতেছেন যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে তাই মনে হয় এরপরে বলতেছেন আয়াত দিছেন সিঙ্গেল হাউস হোল্ড এই আয়াতটা দিছেন যেটা লুত আলাহ সাল্লাম সম্বন্ধে আসছে সেই আয়াতটা দিছেন সো ই বট আউট দোজ হু আর বিলিভার ফ্রম দ্য টাউন ওই শহর থেকে আমরা বিশ্বাসী যারা তাদেরকে আপনি জানেন যে কমেল লুতের উপর যে আজাব আসছিল আল্লাহ তারা থেকে তার আগে ওই টাউন থেকে আমরা কি করলাম বিশ্বাসীদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড উই ডিড নট ফাইন্ড দেয়ার এক্সেপ্ট আর কাউকে পায় নাই বিশ্বাসী এক্সেপ্ট এ সিঙ্গেল হাউস হোল্ড অফ মুসলিম একটা বাড়ির মানুষ তো একটা বাড়ির মানুষ কি নবী লুত তার সাথে কি তার মেয়েরা তার ওয়াইফকেও তো রেখে দিয়েছিলেন আল্লাহ পিছনে আজাবের জন্য এখান থেকে বলতেছেন যে শুধু তার মেয়েরাই ছিলেন আচ্ছা গেল তারপর বলতেছেন কি বাট নান অফ দিস ডিমিনিশ দ্য র্যাঙ্ক অফ দ্য প্রফেটস বাই দ্য স্লাইটেস্ট ডিগ্রি এই কথাই আমি বলতেছিলাম যে এই সমস্ত যে শুনলাম দুজন ফলোয়ার দুজন মেয়ে ফলোয়ার অথবা নাই ফলোয়ার একজন ফলোয়ার দুজন ফলোয়ার যাই শুনলাম এই এতক্ষণ ধরে এইটাতে নবীদের এতটুকু কমতি হয় নাই মর্যাদার তাদের মর্যাদা কিন্তু আল্লাহর কাছে নবীর মর্যাদা নিষ্পাপ মর্যাদা যেটা আমরা বলি লাল লুকুয়ার কোবাই না হাদিম মির রসুলি রসুলদের ভিতর মর্যাদার দিক দিয়ে কিন্তু নিজেদের ভিতর মর্যাদায় তারতম্য আছে কিন্তু আমাদের থেকে যে তারা আলাদা এবং নবী হিসাবে তাদের যে দারাজা সেটা কিন্তু সবাই সেম তারা তারা সবাই সত্য নবী রাদার দেয়ার আপন দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক তাদের র্যাঙ্কটা হচ্ছে হাইয়েস্ট অ্যান্ড দ্য নবলেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ডিস্টিংগুইশ অফ দ্য পিপল অ্যান্ড মোস্ট অনারেবল সবচেয়ে সম্মানিত সবচেয়ে উচ্চ আসন হচ্ছে তাদের দে স্ট্যান্ড অ্যাবাভ অল দ্য পিপল ইন ম্যানহোড মানব কুলের ভিতর যত মানুষ আছে তাদের ভিতর তারা আলাদা একটা ক্লাস এবং তারা সবাই উপরে তাদের অবস্থান কেন মানে আরও বলতেছেন যে দে স্ট্যান্ড মানে কিসে কিসে ম্যানহোড পুরুষত্ব ব্রেভারি সাহস এক্সেলেন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সুন্দর ভাষা বা সুন্দর করে কথা বলা বা সুন্দর ম্যানার অ্যান্ড অ্যালোকোয়েন্স অ্যালোকোয়েন্স মানে সুন্দর করে কথা বলা সুন্দর করে কথা বলা বাক এই বাক চাতুর্য বলি আমরা যাই বলি চাতুর্য কথা আমি ইউজ করতে চাই না আর শব্দ আছে বাংলা শব্দ সুন্দর করে কথা বলার এই যেটা তারপরে কি বলতেছেন ইন দেয়ার ক্ল্যারিটি অফ এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড দেয়ার সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস তারা যখন কিছু একটা কাউকে বুঝাইছেন কাউকে যখন এক্সপ্লেন করছেন সেটাতে তারা এক্সেলেন্ট ছিলেন এবং সিনসিয়ারিটিতে ছিলেন বিশ্বস্ততায় ছিলেন এবং স্যাক্রিফাইসে ছিলেন মানে ত্যাগে মানে ত্যাগ করাতে ছিলেন তারা হায়েস্ট অর্ডারের ছিলেন দে অলসো এস্টাবলিশ দেয়ার ডিউটি অফ কলিং টু তহিদ এবং তারা তাদের তহিদের দিকে ডাকার ডিউটি তারা ফুলফিল করে গেছেন রাষ্ট্রের দিকে ডাকছেন কিনা সেটা বিতর্কের ব্যাপার বা সেটা জানার ব্যাপার হয়তো একজন দুজন যারা রাষ্ট্র বা পাঁচ ছয়জন আর কি আমরা জানি যারা ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন কিন্তু তাছাড়া রাষ্ট্রের দিকে ডাকছেন এমন কোনো ই নাই কিন্তু কি ছিল তারা তহিদের দিকে তাদের যে ডাকার যে ডিউটি আল্লাহ দিয়েছিলেন সেটা তারা ফুলফিল করে গেছেন সেটা তারা ই করে গেছেন সো দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে হ্যাড ফিউ ফলোয়ার্স অর সাম অফ দ্যাম হ্যাড নো ফলোয়ার্স সেই জন্যই এই বাস্তবতা যে খুব
in their view they did not satisfy their lonely goals eta hocche je jati gula tader dak shunche tader failure je tara number ta baraite parena eba tar pise jay nai karon ki tader je lonely goals jete chilo tader je desire chilo hawa tader je chawa chilo taka dao bari dao gona dao posha dao sampad dao ba promiscuity othoba luchchami korte dao লুতালা সাল্লামের ব্যাপারে যেটা বা এক একজনের ব্যাপারে এক একটা ডিমান্ড ছিল তাদের লোলি গোল্ড মানে জানোয়ার সুলভ যে চাহিদাগুলো এইগুলো তারা স্যাটিসফাই করেন নাই বা বলেন নাই দেখা তাদের পিছনে মানুষ ফ্লক করে নাই এটা হচ্ছে কথা এটা নবীদের কোনো দোষ না তারপরে বলতেছেন দেন ইট মে বি দে রেসপন্ড টু ইস কল অর এ লার্জ নাম্বার অফ দেম ডু সো অ্যান্ড সো দ্য গেইন এ স্টেট কিন্তু এটাও হইতে পারে কখনো যেটা হয়েছে নবীর বেলায় হয়েছে আমাদের নবীর বেলায় বা অন্য নবীর বেলায় যে তারা শুনছেন তার কথা অনেক বেশি নাম্বার তার কথায় কান দিছেন তার পথে আসছেন এবং সেই জন্য তারা দি গেইন স্টেট তারা একটা রাষ্ট্র পাইছেন অ্যাজ এ গুডলি ফ্রুট ডিউ টু দেয়ার ইমান এবং এটা একটা ফসল হিসাবে ইমানের ফসল হিসাবে পাইছেন তারা এবং কি দেয়ার অ্যাফারমেশন অফ ওয়ার্ড দ্য প্রফেট কেম উইথ এবং যে নবীকে সত্যায়ন করছেন সেটার ফসল হিসেবে পাইছেন তারা অ্যান্ড দেয়ার রাইটিয়াস অ্যাকশন এবং তারা যে সৎকাজ করছেন সেটার জন্য পাইছেন আমাদের আমাদের সাহাবিদের যে ট্রিমেন্ডাস মর্যাদা যে যে অবস্থা যেগুলো পড়লে আজকে ওইখানে তো আমরা সিরা পড়ি ওই 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 হালাকাতে ওইখানে দেখতেছিলাম আর কি যে কীভাবে তারা স্যাক্রিফাইস করছেন কীভাবে এই বানুকুরাজের সাথে মানে আহাজাবের যুদ্ধের সময় আপনার জানেন তো যে আহাজাবের যুদ্ধের সময় সামনে হচ্ছে মক্কার কোরেশ বা গাতাফান গোত্রের তাদের ভিতরে কনফর্ডারেট কনফর্ডারেট মানে কি অ্যালার্ট ফোর্স আসছিল ওদের অ্যালার্ট ফোর্স নবীর এগেন্সে যুদ্ধ করতে পেছনে কারা বানুকুরাজা আপনি তো জানেন একজন সোলজার যদি যেখানে সোলজার আসেন নাকি একজন আমি যাই না সোলজার বা লাইক ওই আসেন সোলজার একজন সোলজার সবসময় সামনে গুলিটা চিন্তা করে পিছনের গুলির চিন্তা করতে গেলে কিন্তু সে যুদ্ধ করতে পারবে না সুতরাং পেছনটা তার একেবারে পরিষ্কার থাকতে হবে কিন্তু নবীর কী হয়েছিল ওই সময় সামনে শত্রু পেছনে বানো করা যায় তাকে বিট্রে করবে এই খবর ছড়ায় পড়ছে বা করছে অলরেডি এটা ছড়ায় পড়ছে তখন উনি কী বলছিলেন যে তিন ভাগের এক ভাগ ফসল দিয়ে তাদেরকে একটা মানে ত্রিটিতে নিয়ে এসে আপাতত কোরাইশদের এগেনস্টে বা কোরাইশের সাথে যারা আছে তাদের এগেনস্টে যুদ্ধটাকে ফেস করবেন এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করতেছিলেন তখন ওইখানে যে আনসাররা ছিলেন তারা বললেন না যারা বিশ্বাসঘাতী তাদের একটা প্রাইড ছিল কিসের প্রাইড দিনের প্রাইড তারা মরে যাবেন হয়তো বা তাদেরকে হয়তো স্ম্যাশ করে ফেলবেন সেই রিস্ক নিয়ে তারা বলছেন যে যারা ট্রেচারাস যারা বিশ্বাসঘাতে আপনার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের সাথে আমরা কোনো টার্মসে যেতে চাই না এই যে এটা এটাকে এটা কি তাদের সৎকাজ না এটা কি তাদের সাহস না এটার রিওয়ার্ড আল্লাহ দিচ্ছেন তাদেরকে স্টেট এটাই বলতেছেন যে তাদের যে তারা নাম্বারে অনেক আসছেন তারা শুনছেন তাদের কথা ভালো কাজ করছেন সেটার ফল হিসাবে স্টেট উড দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন টু আওয়ার প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এই এই কথাটা এখানে নাম বলেন না এখনও এইগুলো জাস্ট জেনারেল বলছেন তারপরে বলছেন যে রসুল সাল্লা সাল্লাম সময় এই ব্যাপারটাই হয়েছে কি হয়েছে আল্লাহ তাকে গিফট হিসাবে এখানে বলবেন উনি পরে যে আল্লাহ তাকে উপহার হিসাবে গিফট হিসাবে একটা রাষ্ট্র দিতেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কোনো দিন চিন্তা ছিল না যে রাষ্ট্র ক্ষমতা যাবেন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন এটা আমি বলছি আপনাদের আগে আবারও বলতে তিনি বলবেন সবসময় বলে নেন তখন বলতেছেন দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন টু রাসুল সাল্লাম এবং তার নগল কোম্পানি তার যে সাহাবি তাদের ব্যাপারে এই ঘটনাটাই ঘটছে আল্লাহ ক্রাউন দেয়ার ইমান আল্লাহ তাদের ইমানের মাথায় মুকুট পড়ায় দিয়েছেন দে আর রাইট এস অ্যাকশনস অ্যান্ড দেয়ার এক্সাম্পলারি পার্সিভিয়ারেন্স ম্যান ফেসিং দ্য হাম অ্যান্ড অপারেশন অফ দ্য মুশরিক বাই এইডিং দ্যাম অ্যান্ড মেকিং দেয়ার দিন আপার মোস্ট অ্যান্ড বাই এস্টাবলিশিং দেম আপন দ্য আর্থ অ্যাজ আল্লাহ দ্য মোস্ট হাই সেজ আল্লাহ কী বলেন এরপরে আয়ারটা দিয়ে দিতেন যে আয়ারটা আমরা এই মসজিদে অনেকবার বলছি যে দিনের পৃথিবীতে আপনার কর্তৃত্ব লাভ করা ক্ষমতা লাভ করা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করার মুসলিমদের জন্য পূর্ব শর্ত সে তাকুয়া এই কথা অনেকবার বলছে এইটাই বলতেছেন যে এইটার ফলশ্রুতিতে এই উনি পয়েন্টে আসলেন যে কেন আল্লাহ রসুল তার সাহাবিকে কেন মুকুট পড়াই দিছেন এই জন্য পড়াইছেন বলে এই এখন দিছেন যে আল্লাহ হ্যাজ প্রমিস দোজ হু ট্রুলি বিলিভ এমং সিউ অ্যান্ড অ্যাক্ট ইন অবিডিয়েন্স টু আল্লাহ অ্যান্ড ইজ মেসেঞ্জার দ্যাট হি উইল গ্র্যান্ড দ্যাম রুলারশিপ আপন দ্য আর্থ যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর মতো করে চলে আল্লাহ অনুগত্য করে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে তাদেরকে জমিনের কর্তৃত্ব দিবেন এই কারণে দিছেন নট দ্যাট আল্লাহ রসুল ফন্দি করতেন যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন সুরুচ থেকে চিন্তা করছেন যে এটা ইসলামিক স্টেট করবেন বা মানুষকে ক্ষমতার লোভ দেখাইছেন বা মোটেই না এটাই বলতেছেন উনি যে এইভাবে তারপরে আয়ারটা আমি পড়লাম আপনি দেখে নিন সুরানুরের পঁচপান্ন নাম্বার আয়ার সবাই পড়বে না আয়ারটা এই আয়ারটা পড়লে আপনার নিজ
আমরা একটু দেখছি না যে আমাদের ইসলাম বান্ধব যারা বা ইসলামের কথা বলেন যারা তারা ক্ষমতায় গিয়া কি মানে নেপোটিজম যেটাকে বলি আত্মীকরণ আত্মীয় স্বজনদের জায়গায় বসে এতে কম বসেছেন বসেন অনেক বসেছেন যে কি লাভ হয়েছে অন্য গ্রুপ আইসা সবাই রে ঝেটায় খেদায় দিচ্ছে আপনার এই যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা আমি সরাটো সে মানে এগুলো তো এগুলো আমরা যদি সাক্ষী না দিই সত্যি সাক্ষ্য দেওয়া হবে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাটা পুরাটা ভৈরা ফেলছিলেন সকল ইসলামপন্থী দিয়ে এই সরকার আছে সব এন মাস সবাইরে ঝাড়ু দিয়ে বাইক করেছে কি লাভ হয়েছে থাকে না এটা থাকবে না এটা এটা পদ্ধতিতে ওইটা ছিল এটা পদ্ধতিতে এই এই পদ্ধতি ছিল না তাকওয়া অবিডিয়েন্স বেস্ট পদ্ধতি ছিল না আল্লাহ তরফ থেকে আল্লাহ ভাবে দেন নাই যদি দিতেন আল্লাহ ভাবে তাহলে এটাকে কেউ একদিনে দুই দিনে পাঁচ দিনে এক বছরে পাঁচ বছরে একশো বছরে কেউ সরাইতে পারত না আপনি দেখছেন না যে প্রথম প্রথম দুইজন খলিফা এবং নবীর ফ্রুটটা যাইতে কত বছর লাগছে হাজার বছর লাগছে না ওইটাকে ওইটার ধারাবাহিকতা একটু 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 করে ডিপ্লিট করতে করতে হাজার বছর লাগছে হাজার বছর মুসলিমরা রুল করছে পৃথিবীটাকে ওইটা কিসের ফ্রুট অ্যাকচুয়ালি তো ফ্রুট ওই প্রথম দুইজন খলিফা এবং নবীর সময়কার যে ইনভেস্টমেন্টটা পরের দুজন খলিফারও আছে রোল মানে রোল এবং রোল তাদের রোলটাও ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে সেই সময় ফিটনা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু তারপরে একটা ভালো জিনিস এস্টাবলিশ করে গেলে দিলে কী হয় অনেক দিন লাগে ওঠে যায় কিন্তু আমরা কী দেখি এই আজকে এটা সে কালকে এটা দিল বাইর করে জিয়া হলো পাকিস্তানে এক ধরনের ইসলামাইজেশন করছিল না কোথায় গেছে এগুলো সব কি ওটা ওটা এফেক্ট কী কিচ্ছু না কোনো এফেক্ট থাকে না ওটা তো এই থাকবে না থাকার কথা না সবরেটি বাদ অফার তো আল্লাহ মেসিনের সাল্লা সাল্লাম সার্বভৌমত্ব রাজা রাজা হওয়ার অফার ছিল রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে রাজা হওয়ার অফার ছিল মক্কায় হি রিফিউজ কিন্তু উনি রিফিউজ করতেন ওয়েজিং ওয়ার এগেনস্ট শির্ক অ্যান্ড আইডল কিন্তু শির্ক এবং মূর্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে মানে বাদ দেন নাই সেটা করতে গেছে উনি ওটা রিফিউজ করছেন এবং এখানে আগে এই ঘটনাটাই অন্যভাবে ছিল এখন একটু অন্যভাবে আমরা একটু পড়ি আপনাদের কারণ আমাদের জীবনে হয়তো আমারই এরকম হয়েছে যে এখানে এমন একটা হাদিস পড়ছি আমি যেটা জীবনে পড়ি নেই বা আজকে ধরেন ওইখানে একটা হাদিস পড়ছি যেটা জীবনে পড়ি নেই যেমন ওইখানে সিরাতে একটা জিনিস পড়লাম যে আল্লাহ সাল্লাম জীবনে যত যুদ্ধ অনেক যুদ্ধে উনি অংশগ্রহণ করছেন একজন মাত্র মানুষকে হত্যা করছেন এই যে ইনফরমেশনটা এটা কিন্তু একটা সিরাতে পাইছে আমি অনেক সিরা পড়ছি কিন্তু অন্য সিরাতে ছিল ওনার নাম আছে কাব ইবন খাল্লাফ যাকে হত্যা করছেন রাজুল সাল্লাম বর্ষা দিয়ে ওহদের যুদ্ধের সময় এই বর্ণনাটা আমি কোনো কোনো স্থিরায় পাই নাই হয়তো আমি মিস করছি বা হয়তো আমি খেয়াল করি নাই কিন্তু এইভাবে আর কি আমরা দেখব যে একটা হাদিস আজকে শুনলাম যেটা হয়তো আর কোনো দিন আর শোনা হবে না বা আগেও শুনি নেই সেই জন্য আমরা একটু শুনি এই হাদিসটা একটু অন্যরকম যে তারা করেছিল কি উদ্বা ইবন রাবি ওনাকে পাঠাইছিল রাসুল সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করতে কি চান আমরা আমাদের গ্রামে দেখবেন অনেক সময় আমাদের গ্রামে যেখানে সালিসি সিস্টেম আছে এখনো এখনো গ্রাম সালিসি আছে না অনেকখানে যে মসজিদে বিচার আমাদের গ্রামে হয় টুকটাক জিনিস আর কি আমার গাছ থেকে এটা পেড়ে ফেলছে ও আমার এতে মাছ ধরছে এগুলো মসজিদে চোরা হয় এগুলো যে কেস করে নাকি চেয়ারম্যানের কাছেও যায় না অন্য কথা যায় না মসজিদে জুমার দিন দেখবেন একদিন দাঁড়ায় গেল আমার একটা ই আছে আমার একটা কথা আছে বইলা বলল যে আমাকে দেখেন অন্যায়ভাবে আমার এখানে পানিটা কাইটা দিছে সব পানি বের হয়ে গেছে বাদ বাদ কাইটে দিতে পাই মুরব্বীরা বললেন তাই নাকি আচ্ছা দাঁড়াও ওরা আনো ডাকো তারপরে একটা কিছু করে দিল এরকম তো এইখানেও আসে যে ওনার পাঠাইছে যে যাও তো জিজ্ঞেস করো তোমার বাকিটা কী চায় অনেক সময় দেখবেন না গ্রামের ভিতরে একজন ট্রাভেল মেকার থাকে মানে খুব খুব হচ্ছে খুব এনে এনে করতে ওটা বাকি এটা করছে তো মুরব্বীরা পাঠায় যাও তো দেখো তো ও কী চায় ও এরকম করতেছে কেন কী সমস্যা ওর কী সমস্যা দেখো তো এরকম হয় তো পাঠাইছে তো উনি আইসা বলতেছেন আমার ভাতিজা মানে ভাতিজাটা ওনার একটা একটা কথার কথা আর কি আমরা যেমন চাচা মিয়া ডাকি না ওরকম উল্টাটা আর কি এই ভাতিজা আমার ভাতিজা আমরা জানি তুমি যে আমাদের ভিতর অন্যরকম চরিত্র এবং তোমার যে পজিশান তোমার গোত্রের ভিতরে তোমার যে ইমেজ তোমার যে লিনিয়ে যেগুলো আমরা জানি বাট ইউ হ্যাভ বট এ ম্যাটার উইচ ইজ ভেরি সিরিয়াস ফর ইয়োর পিপল কিন্তু তুমি এমন একটা ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছ যেটা তোমার মানুষ অর্থাৎ আমাদের জন্য আমাদের সবার জন্য মক্কাবাসী সবার জন্য বা আমাদের জন্য খুবই কঠিন একটা ইসে ফালাই দিচ্ছে আমাদের বিকজ বিকজ অফ ইট ইউ হ্যাভ স্প্লিট দেয়ার ইউনাইটেড বডি কজ দেয়ার ইউ টু বিহেভ ফুলিসলি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অ্যাবল অ্যাবিউজ দেয়ার আইডলস কিন্তু তুমি এমন একটা ব্যাপার নিয়ে আসছো যেই জন্য তুমি আমাদেরকে টুকরা টুকরে করে দিস আমাদের ভিতরে ভাগ করে দিস আমাদের ইয়াং যারা কারণ রাসুল সাহেবের ফলোয়াররা ম্যাক্সিমাম ইয়াং ছিলেন কিন্তু আমাদের ইয়াংরা খুব আজব রকম মানে পুলিশভাবে ব্যবহার
ডিসিপ্লিনটা ভেঙে যেতেছে অর্ডার অফ থিংস ভেঙে যেতেছে এই কথা কজ দেয়ার ইউ হ্যাভ টু বিহেভ পুলিশলি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অ্যাবিউজ দেয়ার আইডল তুমি তাদের মূর্তিগুলোকে গালি মানে তুচ্ছতা ছিল করছো অ্যান্ড দেয়ার রিলিজিয়ান এবং তাদের ধর্মকে তুমি তুচ্ছতা ছিল করছো তাদের বলতে এখানে তুমি যাদের ভিতরে আসো তাদের ইউ হ্যাভ অলসো ডিক্লেয়ার দেয়ার ফোর ফাদার্স টু বি ইনফিডেলস তুমি তাদের পূর্বপুরুষকে কি ডিক্লেয়ার করছো কাফের ডিক্লেয়ার করছো অবিশ্বাসে ডিক্লেয়ার করছো পূর্বপুরুষ বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী বিকজ অফ ইট সো লিসেন টু মি অ্যান্ড আই উইল অফার ইউ সামথিং উইচ ইউ মে কনসিডার তাহলে আমার কথা শোনো আমি তোমায় কিছু অফার করতেছি যেটা তুমি কনসিডার করবা অ্যান্ড হোপফুলি সাম অফ দ্যাম উইল বি এক্সেপ্টেবল টু ইউ এবং আমি আশা করতেছি যে তুমি এর কিছু কিছু গ্রহণ করবা এই হাদিসে এই এই মতনে আমি পড়ি নাই একটু অন্যভাবে পড়ছি এখানে পড়ছি এই বইয়ে পড়ছি কিন্তু অন্য একটা বর্ণনা ছিল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার আমি একটু দেখি এটা কোথাকার বর্ণনা শুরু থেকে আমি পড়লাম আচ্ছা পরে বলতেছি আপনাদের আচ্ছা এরপর কি বলেন কি অফার করতেছেন দেখেন যে এটা হচ্ছে ইভেন এশাকের ইসের থেকে সিরাত থেকে এই করছেন কোট করছেন যাই হোক পরে অন্যান্য ইগুলো আসবে অন্যান্য রেফারেন্সগুলো আসবে তো বলতেছেন যে কি যে আল্লাহ রসুল বলেন স্পিক ও আবুল ওয়ালিদ উদ্বা যে তার কুনিয়া বললেন বলেন বলেন আপনি বলেন আমি শুনতেছি ই সেড ও সান অফ মাই ব্রাদার আবার বললেন আমার বাতিজা ইফ হোয়াট ইউ ডিজায়ার বাই দিস দ্যাট ইউ হ্যাভ কাম উইথ যা তুমি বলতেছ যা নিয়ে তুমি আসছো যা তুমি বলতেছো যে তুমি নিয়ে আসছো এইটা নিয়ে যদি সম্পদ চায় থাকো দেন উইল গ্যাদার ওয়েলথ ফর ইউ ফ্রম আওয়ার ওয়েলথ আনটিল ইউ আর ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট অফ আর্থ তাহলে আমরা আমাদের সম্পদ থেকে দিয়ে দিয়ে মানে চান্দা দিয়ে যাই করে এমন পরিমাণ ই জমা করব তোমার জন্য যে তুমি আমাদের ভিতর রিচেস্ট হবা আমাদের ভিতর সবচেয়ে বড় লোক হবা সেই পরিমাণই আমরা দিব অ্যান্ড ইফ ইউ উইশ এখানে এইটুক জায়গা রবিয়াল হাদেল মাথানি বোল্ড করে দিয়েছেন মানে ওই গাঢ় গাঢ় অক্ষরে লিখছেন যাতে বেশি ইম্পর্টেন্সের জন্য অ্যান্ড ইফ ইউ উইশ বাই এট ফর হাই পজিশন তুমি যদি উচ্চ আসন চাও ক্ষমতা চাও দেন উইল গিভ ইউ সাচ অথরিটি দ্যাট উই উইল নট ডু এনিথিং উইদাউট ইউর অ্যাপ্রুভাল আমরা তোমাকে এমন অথরিটি দিব যে তোমার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া আমরা কিছু করবো বড় কথা কিন্তু অনেক বড় কথা আপনার এখানে এখানে আপনারা একমত হইতে পারবেন না যে এখানে যারা আলেমরা আসেন আমাদের এখানে প্রোগ্রাম করেন আপনারা কিন্তু এই পয়েন্টটা একমত হতে পারবেন না যে আপনাকে এমন অথরিটি দিব যে আপনার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া আমরা আপনার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া আমি আমরা কিছু করব না এই ধরনের অথরিটি আমরা এখন আমাদের বাপরেও দিই না অন্য 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 কাউকে তো দূরের কথা কিন্তু কোরাইসরা এটা অফার করছিল নাকি যে আপনার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া তোমার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া আমরা কিছুই করব না অ্যান্ড ইফ ইউ উইশ বাই ইট ফর সভ্রেনিটি মানে সর্বভৌমত্ব বলা হয় রাজা যার সাধারণত রাজা বোঝানো হয় এটা দিয়ে দেন উইল মেক ইউ সভ্রেন ওভার আস তাহলে তোমাকে আমাদের উপর রাজা বানায় দিব আমরা মানে শাসক বানায় দিব বাট ইফ ইট ইজ দ্য কেস দ্যাট হোয়াট কামস টু ইউ ইজ দ্য ডেমন কিন্তু এটা যদি হয় যে তোমার কাছে যেটা আসছে এটা আসলে কোনো দৈত্য দানব জিন ভূত জিন ভূত তোমারে ধরছে যে যা ধরছে আর কি অর্থাৎ তুমি যেগুলো কও সেগুলো which you see and cannot get rid of jodi amon hoye thake je eta ekta doitto tomare tumi dekho tomare dhorshe kintu tumi eta theke mukti paitesho na tomare je eshob kotha bolaitese then we will seek after a medical cure for you tale amra tomar jonno ekta ilajer byabostha korbo bolchen amader pola pandana shob bab bol to ki hoyeche koto to ki samoshya ki tui khali sara din eshob eshob khali poro sar eshob koro mane koran pore kichui na kichui koren ase tor ki samoshya bolto amader ekta bhai ase uttore thake yang এখন ইয়াং না যখন আমার সাথে পড়িত তখন ইয়াং ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রাখছে তার দুই ভাবিতে ঘুমের ভিতরে তার দাঁড়িয়ে কেটে যায় ভাবিতে দূরে কেটে যায় মানে বুঝছেন না কি হয়েছে ছেলেটা কি সমস্যা সেই কাপটা ও আমাদের একটা ভাই আছে গোয়েট থেকে পাস করা ধরেন আমি রাফলি বলতেছি দুই হাজারের দিকে দুই হাজার ব্যাচের দিকে মানে ইন্টারমিডিয়েট দুই হাজার দিকে ওর বউ এবং মা ওকে সাইকেটে সেখানে নিয়ে গেছে জাস্ট বিকজ সে নামাজ পড়ে পাঁচ বসছে গিয়ে মানে ফ্যামিলিটা এমন আসা আমাদের এখানে আসতে বন্ধ করে দিচ্ছে আমি বলছি আপনি আইসেন না আপনার ফ্যামিলি শান্তি না থাকে আপনি আইসেন না কিন্তু ফলবাজিবটাকে তরফ করেন না ওকে জাস্ট নামাজ পড়ে আর কিচ্ছু না জাস্ট নামাজ পড়ে 
দাড়ি নেই কিছু নাই জিন্সের প্যান্ট টি শার্ট পরে তারে সাইকাট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেছে দেখেন তো ওর কি আমার বলছে স্যার আমাকে তো বউ এবং মা একত্র হয়ে বলছে আমি কি করবো আমার যাইতে বাধ্য হয়েছি তা আমারে কয়েকদিন কি ওষুধ দিতে আমার খালি ঘুম আসে সাইকাট্রিস্ট বুঝছেন না হ্যাঁ মানে আমি নামাজ পড়ি এটা আমার দোষ আর কিচ্ছু না আমি কিচ্ছু করি না কোনো রকম দাবাতি কাজ না কোনো দল না কোনো গোষ্ঠী না কোনো জামাত না কোনো হালাকা না আমি খালি নামাজ পড়ি আমাদের দেখে বুঝতেছেন স্যার আসলে টি শার্ট পরা জিন্স পরা দাঁড়িয়েও নাই আমাকে আমার বউ আর সাইকাট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেছে আমি বলছি আপনি আইসেন না এখানে আপনি নামাজটা অন্তত বজায় রাখেন ফরজ বাজিটা করেন আপনার দিনের হালাকা বা দিনের দাওয়াত কাজে আসার কোনো দরকার নেই আপনার ওইটাই করেন মেডিকেল কিউর পরিও তোমার জন্য আমরা মেডিকেল কিউরের ব্যবস্থা করছি অ্যান্ড উইল এক্সপেন্ড আওয়ার মানি উইল এক্সপেন্ড আওয়ার মানি আনটিল উই ক্যান গেট ইউ কিউর্ড অফ ইট আমরা আমাদের পয়সা খরচ করবো যতক্ষণ তোমাদের তোমার তুমি সুস্থ না হয়েছে তোমার যদি কেউ প্রজেস করে থাকে এই 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 জন্য বললাম যে আমি এই মতনে কিন্তু হাদিসটা পড়ি নাই তো এরপরে কি বলছে সিন্স এ ডেমন মে টেক হোল্ড অফ এ পার্সন আনটিল হি ইজ কিউর্ড অ্যান্ড রিলিভড অফ ইট এটা এই জন্য যে একটা একটা ই কিন্তু কাউকে কবজা করে ফেলতে পারে একটা জিন বা ভূত বা যাই মনে করছে তারা এবং যতক্ষণ তার থেকে মুক্ত করা যাবে না ততক্ষণ সে নর্মাল সেলফ থাকে না এটা আমরাও জানি একটা মানুষ অন্যরকম বিহেভ করবে গ্রাম অঞ্চলে আপনি দেখবেন অন্য অন্য একটা টোনেই কথা বলতে সে অন্য টোনে কথা বলে যখন কাউকে জিনে ধরে রিয়েলি ধরে যে ধরে জিনে ধরা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ইসলামে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু আকিদার অংশ কিন্তু জিনে ধরে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আল্লাহ রসুলকে ধরে নেই এটা আমরা বিশ্বাস করি না আর কি তারা যেটা মনে করতে রাসুল সাহেব বললেন হ্যাভ ইউ ফিনিশড তুমি কি শেষ করছো উনি বললেন ইয়েস রাসুল সাহেব বললেন দেন লিসেন টু মি তাহলে শোনো বলে সুরা ফুসিলাতের এক থেকে চার নাম রায় তেলাত করলেন তাকে যেখানে ছিল যে দিস কোরআন ইজ দ্য আমি পড়ি একটু এই কোরআন হচ্ছে ওয়াহি কার কাছ থেকে যা আল্লাহর কাছ থেকে আসছে মোস্ট মার্সিফুল সবচেয়ে এসে থেকে সবচেয়ে দয়ালু যিনি তার কাছ থেকে আসছে তারপরে বলতেছেন যিনি দয়ার ই করে যাক এ বুক হুজ আয়াত আর মেড ক্লিয়ার যে আয়াতগুলো একদম পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে রিসাইটাল ইজ ইজ পিওর আরাবিক ফর দোজ হু নো এবং ই হচ্ছে পিওর আরাবিক ভাষায় কারণ আল্লাহ সুলসালামকে কেউ একজন শিক্ষা দেয় এইসব কথাবার্তা বলতো যার ল্যাঙ্গুয়েজ আরাবিক ছিল না এই জন্য কোরআন এটা রিপিট করছে কিন্তু কোরআনে এটা বলছেন বা কোরআনে অন্যত্র আসছে যেখানে যে তারা যার কথা ইঙ্গিত করে সে ফরেন টাঙ্গে কথা বলে বিদেশি ভাষায় কথা বলে আমাদের এই রেভলিউশন বা আমাদের ওয়াহি হচ্ছে পিওর আরাবিকে কোরআনে কিন্তু এই কথাটা আছে আল্লাহর তরফে রিপিট করা আছে ব্রিঙ্গিং দেম গুড টাইডিংস অফ প্যারাডাইস তাদের কাদের জন্য মানুষকে কারে যারা শোনে তাদের জন্য কি আনা হয় জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে আসা দেওয়া হয় তাদেরকে ইফ দ্য বিলিভ ইন ইট যারা ছেড়ে বিশ্বাস করে তাদের একটা পনির সেই মনে কাজ করে যারা যারা ছেড়ে বিশ্বাস করে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় অ্যান্ড এজ এ ওয়ার্নিং এবং তাদের জন্য সতর্ক বাণী দোজ হু ডিস বিলিভ ইন ইট যারা এটা বিশ্বাস করে না অ্যান্ড ডু নট অ্যাক্ট ইন অবিডিয়েন্স টু আল্লাহ এবং যারা আল্লাহর আনুগত্য করে না আল্লাহর কথা শুনে কাজ করে না দ্যাট দে উইল রিসিভ পানিশমেন্ট যে তারা শাস্তি লাভ করবে অ্যান্ড ডুয়েল ফর ওভার ইন হেলথ এবং চিরকাল জান্নাত এই জাহান্নামে থাকবে ইন দ্য হেয়ার আফটার পরকালে চিরকাল জাহান্নামে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে বা মোস্ট অফ দ্যাম টার্ন অ্যাওয়ে হাফটিলি অ্যান্ড রিফিউজ টু লিসেন টু ইট বেশিরভাগ কী করে সেখান থেকে মুখ ফিরে আনে দম্ব ভরে এবং সেটা শুনতে চায় না এটা অ্যাকচুয়ালি উনি কেন বললেন এই এই পরবর্তী অন্য হাতিসে আমরা জানি সে ফিরে গিয়ে বলবে যে সে তো আমার জাহান্নামে জাহান্নামের ভয় দেখে আমি তারে কি কইতে গেলাম আর সে আমারে কি কইল মানে এটা আমাদেরও কিন্তু হয় আমি তারে একটা ভালো কথা কইতে গেলাম যে বেটা তোরে আমরা এই দিব এই দিব এই দিব এই দিব সে আমারে শোনাই দিল কি আমারে জাহান নামের ভয় দেখাই দিল যে আমি জাহান নামে হব আমি তার এখান থেকে মুখ ফিরে নিলে এটা সে কিন্তু বলছে অন্য হাদিসে আমরা পাইছি এই একই ঘটনা কিন্তু একটু অন্যভাবে বর্ণনা পাইছি আমরা আমরা আজকে শেষ করে দিই এক ঘন্টা মতো আমরা পড়লাম না বেশি পড়ছি না আচ্ছা আজকে শেষ করে দিই কারণ আসলে আল্লাহ রসুলের একটা ই কিন্তু লম্বা না করা আমার দেশে খুদবা এক ঘন্টার উপরে যায় হয়তো ঠিক আছে মানে আমরা যদি ধরে রাখতে পারি ধৈর্য ঠিক আছে কিন্তু রসুল সালামের অ্যাভারেজ খুঁজবো আপনি দেখবেন তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এবং সৌদি আরবে দেখবেন আপনি এই সিস্টেমটা আসে সৌদি আরবে আমি তো মা এই কয়দিন আগে আল্লাহ নিছিলেন মাহের মোয়াকলের ই শুনলাম খুদবা শুনলাম এই সব তেরো চোদ্দ মিনিট প্রথম হাফটা তেরো চোদ্দ মিনিট মানে প্রথম খুদবাটা সেকেন্ড খুদবাটা হচ্ছে জাস্ট দোয়া আরও দুই তিন মিনিট শেষ মানে বিরক্ত যেন না হয়
প্র্যাকটিশনার মুসলিম হয়ে আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার অধিকাংশ জ্ঞাতিগোষ্ঠী আশেপাশের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে এমন মনে হওয়ার কারণ কি মন্দ লক্ষণ না এটা ঠিক আছে এটা আপনার মনে হইতেই পারে বাট একটা জিনিস মনে হওয়া আর করবেন কি এটার ভিতরে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় ধরেন আইএস বা আল কায়দা যা মনে করে কি মনে করে পশ্চিমা বিশ্ব আমাদেরকে নির্যাতন করে আমাদের সম্পদ দোষ করে আমাদের মাইরাপ করে খাইতেছে এটা মনে করে না আমরাও কিন্তু তাই মনে করি এটা কিন্তু সত্যি কথা এটা কোনো লুকা ছাপা কথা না কিন্তু করবেন কি এখানে আইএস আর আমার ভিতরে আকাশ পাতাল তফা করবেন কি থেকে আমি নবীর সুন্না অনুসরণ করতে চাইতেছি নবীর সুন্না অনুসরণ করতে চাইতেছি যে নবী কি করছেন এইরকম অবস্থায় বা রসুলরা কি করছেন পয়গম্বর কি করছেন তারা কি করছেন আমি সেটা আমি ধৈর্য ধারণ করে আমার সমাজে আমার প্রতিবেশে আমার পরিবেশে আমার ফ্যামিলিতে সরি তহিদ তহিদকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি যেটা নবী রসুলরা করছেন আমি সিরিয়ায় চলে যাই নাই তফাটটা হচ্ছে কিন্তু এইখানে তা আপনি যেটা বোধ করছেন আপনার কথা একদম ঠিক যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে মনে হইতেছে যে আহা সবাই কিন্তু তাই বলে আপনি গিয়ে বলবেন ওহ তুমি তো দাঁড়িয়ে এক কাঁচারে বললেন দাঁড়ি পাকায় ফেলছে তিনবার হজ করছে কাঁচা আপনার তো সব শেষ আপনি তো একদম জানান নামে আপনার কোনো আশা নেই এই কথা বলতে যাবেন এটা একটা স্টেজ আছে স্টেপস আছে একটা একটা করে স্টেপকে প্রথমে তাকে তহিদের দিকে দাওয়াত দেবেন দেখুন শুনে কি না বুঝছেন না আপনি গিয়ে এটা আমরা সবসময় আমাদের হালাকাতে যারা আছে তাদের বলি যে বাসায় গিয়ে কিন্তু বাপরেপ করে না বাবা তোমার তো নমাজ কিছু বলো তুমি তো নাবিন দেশে হাত বাঁধো তোমার তো সব শেষ না এটা বলার স্টেজেস আছে ওয়ে আছে খারাপ লাগাটা আপনার ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকশনটা কি সেটা আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে আপনার বোধটা ঠিক আছে আমারও এই বোধ হয় আমারও আমার আব্বার জন্য দুঃখ হয় আমারও মনে হয় যে আমার যদি বুঝতে আমার আব্বা বাইতে থাকতো থাকতো আমি আব্বাকে বলতাম যে আব্বা তুমি তো সিলোটি তুমি তো মাজারে গেছো একদিন তুমি তো অবাক করে মরো এটা বলতাম আমি নসিব হয় নাই ঠিক আছে অন্য কথা কিন্তু করবেন কি এখানে কিন্তু ব্যাপার করবেন এই যে এতক্ষণ ধরে যেটা পড়লাম সাতটা শর্ত দিলাম না সাতটা শর্ত বললাম না আগে দেখেন আপনি আপনার নলেজ আছে নাকি যার দিকে ডাকবেন আপনি না থাকলে নলেজ গেন করেন আপনি নিজে ওটার উপর আসেন কিনা দেখেন সাতটা বললাম না আমরা এইভাবে করবেন পরের ব্যাপারে করার ব্যাপারেই ডিফারেন্সে আসবে কিন্তু বোধটা আপনার ঠিক আছে বোধে কোনো দোষ নাই দাওয়াতের শর্ত সাতটির কথা শুনলাম এ সম্পর্কে কোনো সই হাদিস বলবেন সবকটার রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে আমরা তো আলাপ করছি অনেক আগে আপনি ছিলেন না সবকটার রেফারেন্স সহকারে আলাপ হয়েছে এখানে আবার বই কিনে পড়ে নেন তাহলে দেখবেন অথবা আগামীতে আমরা যে দিন এটার জন্য যদি আবার রিপিট করি তখনই করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বারাকাত ডিয়ার শেখ ডাজ ইসলাম অ্যালাউ টু এনি অ্যানিম্যাল ফর মানে রিকভার করা হয় না এরকম ডিজিজের জন্য না এটা তো জেনে বলতে হবে এটা জেনে বলতে হবে এই জন্য যে ডিজিজের জন্য না হ্যাঁ অ্যানিমেলের কথা বলতেছেন না না এটা জেনে বলতে হবে এটা কিন্তু খুব ফাইনার ফিক ফাইনার ফিক মানে অনেক চিকন ফাইনার বলতে চান সূক্ষ্ম আর কি মানে ডেলি লাইফে লাগে মতো জিনিস না ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইনশাল্লাহ ই করব কিন্তু আপনি অ্যানিমেলের কথা জিজ্ঞেস করছেন তাই তো আচ্ছা আচ্ছা ডিউরিং দাওয়া ইজ ইট অ্যালাউড টু রেফার টু দ্য হাদিস অফ আদার প্রফেট ইফ অ্যাপার্ট ফ্রম হ্যাঁ ইসরায়েলিয়াতের কিছু হাদিস যেগুলো রসুলি বলে গেছে সেগুলা তো আমরা রেফার করি করে থাকি সবসময় করি অনেক আছে না ইসরায়েল আর আল্লাহ রসুলি কিন্তু ঘটনাটা বলে গেছে এবং বলে গেছেন শুদ্ধ মানে লাইনটা শুদ্ধ বলে বলে গেছে বা জিনিসটা গল্পটা শুদ্ধ বলে বলে গেছে এইটা কিন্তু এইটার বাইরে ধরেন যদি কোনো একটা গল্প আপনি শোনেন আমরা বিশ্বাস করিও বলবো না বিশ্বাস করি না বলবো না মানে আমাদের স্ট্যান্ডটা হবে এটা মানে আমরা এটা হোলসেল বিশ্বাস করি এটা বলবো না আবার বিশ্বাস করি না বলবো না যেমন বাইবেল ধরেন বাইবেল কথার কথা আমি একটা নিয়ে আসছিলাম আপনাদের বলছি বোধ হয় যে শেষ বয়সটা যেটা বুঝলাম যে আমি মোটামুটিভাবে আর সেল করব না তখন ইংল্যান্ডের ফিলিক্সটোতে একটা সিমেন্স মেশিন আছে ওইখান থেকে আমি কিং জেমস ভার্সনের কিং জেমস ভার্সনের একটা এই কত নম্বর ই জানি আপনার অনেক রিভার্স ভার্সন আছে তো একটা নিয়ে আসছে কি যেটা এখন চাল তো ওইখানে দেখবেন আপনি কালার কোডের ওই বইটা বাইবেল কতগুলা লাল কতগুলা সবুজ কতগুলো কালো তো ওরা বলতে চায় ধরেন ফর এক্সাম্পল লালগুলো হচ্ছে ইসা আল্লাহ সালামের কথা হইতে পারে হইতে পারে তা আমি কি এখন হোলসেল বিশ্বাস করব কি করবো না না আমি বিশ্বাসও করবো না অবিশ্বাসও করবো না কারণ এর ভিতর তো কিছু কথা তো সত্যি আছে বিকৃত করার পরে আমি যদি হোলসেল অবিশ্বাস করি তাহলে কি ওগুলোকে ডিনাই করলাম আবার কিছু কথা তুই আছে তবে রেফ ঘটনা হিসাবে আমরা একটা গল্প দৈনন্দিন জীবন থেকে বলতে পারি একটা একটা চোখে দেখে একটা জিনিস শিক্ষা হিসাবে বলতে পারি কিন্তু হাদিস হিসেবে যখন বলবো তখন আল্লাহ সুসাল্লাম অনেক ঘটনাকে বলছেন ফর এক্সাম্পল ওই হাদিসটা খুব ফেমাস হাদিস যে তিনজন ল
তিনটা আমল যেটা আল্লাহর কাছে এক্সেপ্টেড হবে সেটাই করে পাথরটা সরাইতে চাইছে এবং পাথরটা সরে গেছে এটা তো এটা তো আল্লাহ রসুলের বলা কথা এবং বিশেষ করবো এবং এটা শিক্ষাটা নিবো আমরা আমাদের জীবনে নিব এটা কিন্তু দলিল এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু ওয়াসিলার দলিল আসে কিসের কিসের ওয়াসিলার নেওয়া যায় একটা হচ্ছে আপনার নিজের নেক আমলের ওয়াসিলা আপনি নিতে পারেন নেক আমল দিয়ে আল্লাহকে বলতে পারেন আল্লাহ আমি তোমার জন্য এটা থেকে বিরত থাকছিলাম আজকে তুমি আমাকে হেল্প করো এই ওয়াসিলা যায় এইটা দলিল আসছে ওইখান থেকে তার মানে এই ঘটনাটা ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা কি জেওল হকের আকিদা কিছু আমি যাই না জেওল হকের আকিদা কি ছিল একদমই আইডিয়া নেই তবে উনি জামাতে পাকিস্তান জামাতে ইসলামের সাপোর্টে ছিলেন এটুকু আমার জ্ঞান বলে বা আমি জানি এর বাইরে আকিদা কি ছিল আকিদা শব্দই তো শিখলাম জেওল হক মারার পরে আমি শিখছি আমি আকিদা শব্দ শিখছি জেওল হক মারার পরে জেওল হক বাইরে থাকার সময় আমার এটার সময় হয় নাই যে তার কি আকিদা ছিল সুবানা কালামা বিহাম দিকে আসাদ আল্লাহ তারপরে লেখ আবারও আমরা আমরা যে শুনলাম যদি ভালো কিছু শুনে থাকি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর খারাপ কিছু শুনে থাকে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদের টপিক দেন আবারও আগামী আগামী মাসের ফার্স্ট এবং সেকেন্ডটি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বাঁচায় রাখলে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড শুক্রবার এই বইটার হালাকা হবে আর কি ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম